உண்மையோடும் நீதியோடும் வாழ்பவர் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு சமுதாயம் கொடுக்கின்ற பரிசு பிழைக்க தெரியாதவர் இவனால் மட்டும் இச்சமுதாயம் மாறிவிடவா போகிறது பேசாம இவன் வேலையை பார்க்க வேண்டியதுதானே இவர் மட்டும் என்ன பெரிய யோகியமா என்ற வசமொழிகள் மட்டுமே இம்மாதிரியான தடைக்கல்களையும் தாண்டி தனது லட்சிய பயணத்தை தொடர விழுபவருக்கு ஆதிக சக்திகளின் அடிதடிகளும் உயிர் பறிப்பு சம்பவங்களும் அடுக்கடுக்காக பரிசாக கிடைக்கும் இயேசுவின் வாழ்வும் இப்படிதான் பதவி ஆசையில் தங்களை பதுங்கி கொண்ட பரிசையர்களும் சதுசெயர்களும் மறைநூல் அறிஞர்களும் ரோமையர்களுக்கு தங்களை அடிமையாக மாற்றிக்கொண்டார்கள் இவர்கள் யூத சமுதாயத்தில் தங்களை மட்டுமே உயர்ந்தவர்களாக தூக்கி பிடித்து கொண்டு ஏழை எளியவரின் உழைப்பை உறிஞ்சி குடித்து இவர்களுக்கு இயேசுவின் அணுகுமுறைகள் மரண பயத்தை ஏற்படுத்தின ஆட்சி பொறுப்பில் அமர்ந்து கொண்டு ஆடம்பரமாக வாழ நினைத்தவர்களுக்கு இயேசுவின் போக்குகள் சரியான சவுக்கடியாக மாறின ஒடுக்கப்பட்ட வறியவர்களுக்கும் பெண்களோடும் நோயாளிகளோடும் பாவிகளோடும் இயேசு கொண்டிருந்த மேசை உறவு ஆட்சியில் இருந்தோரை ஆட்டி பார்த்தன இதன் விளைவாக பணமும் பதவியும் ஒன்றாக கரம் கோர்த்து கொண்டு இயேசுவுக்கு அரசியல் சாவினை தந்தன நாம் நீதியோடு வாழ நினைத்தால் நிச்சயம் சாவு தானாக வந்து நம்மை தழுவி கொள்ளும் என்பது உறுதி குத்தி கிழிக்கப்பட்ட இயேசுவின் உடலிலிருந்து அருவியாய் கொட்டும் இரத்தம் நாம் ஏன் வாழ வேண்டும் யாருக்காக வாழ வேண்டும் எதற்காக வாழ வேண்டும் என்ற கேள்வி கணைகளுக்கு விடை பகிர்கின்றன மண்ணில் விதைகள் விழுந்தால்தானே விருட்சமாக முடியும் கோதுமை மணிகள் மண்ணில் விழுந்து மணிந்தால் மட்டுமே பலன் தரையினும் என்பதை இயேசு தனது புரட்சிகரமான மரணத்தில் நிரூபித்து காட்டினார் அவரின் மரணம் நம்மை மறுமலர்ச்சி அடைய செய்தன அருள் வேண்டுவோம் இன்றைய வழிபாடானது இறைவாக்கு வழிபாடு திருச்சிலுவை ஆராதனை திருவிருந்து என்ற மூன்று முக்கிய பகுதிகளை கொண்டுள்ளது இப்பொழுது அருள் பணியாளர்கள் இயேசுவின் மரணத்திற்கு வணக்கம் செலுத்தும் வகையில் தரையில் முகம் குப்புற விழுந்து ஜபிப்பார்கள் நாமும் அவரோடு இணைந்து ஜபிப்போம் அனைவரும் அமைதியாக இப்பொழுது எழுந்து நிற்போம் இரக்கமுள்ள இறைவா 
முதல் மனிதனுடைய பாவத்தின் விளைவான சாவுக்கு தலைமுறை தலைமுறையாக நாங்கள் ஆளாகி தவிக்கின்றோம் எங்கள் ஆண்டவராகிய உம்முடைய திருமகன் கிறிஸ்துவின் பாடுகளினால் நீவீர் அந்த சாவினை அளித்தீர் இயற்கை நியதிப்படி பழைய ஆதாமின் சாயலை தாங்கியிருக்கும் நாங்கள் உமது அருளால் புனிதமடைந்து புதிய ஆதாமாகிய கிறிஸ்துவின் சாயலை தாங்கி அனைத்திலும் அவரை போல் ஆகிர செய்தருளும் எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆமை நாம் அனைவரும் அப்படி அமர்ந்து கொள்ளலாம் முதல் பகுதி இறைவாக்கு வழிபாடு முதல் வாசக முன்னுரை கொள்கை பிடிப்பின்றி வாழ்பவர்களால் நிச்சயமாக புரட்சியாளராகவோ அல்லது புதுமையாளராகவோ வாழ முடியாது உண்மையான இலட்சிய வாழ்விற்கு துன்பத்தை ஏற்க விரும்புகிறவர்களுக்கு மட்டுமே இது சாத்தியமாகும் இயேசுவும் நமது பாவங்களுக்காக நொறுக்கப்பட்டு அவமானப்படுத்தப்பட்டார் நாம் அனைவரும் நிறைவாழ்வை உரிமையமாக்க கொள்வதற்காக அவரது லட்சியத்தில் தடம் பொறலாமல் உறுதியாக இருந்தார் இதனை விலக்கி கோரும் ஏசியாவின் வாசகத்திற்கு இப்பொழுது நாம் செவிப்போம் செவியெடுப்போம் முதல் வாசகம் நாம் குற்றங்களுக்காக காயமடைந்தார் இறைவாக்கினர் இசையா நூலிலிருந்து வாசகம் பிரிவு ஐம்பத்தி ரெண்டு திருவாக்கியம் பதிமூன்று முதல் பிரிவு ஐம்பத்தி மூன்று இறைவார்த்தை பனிரெண்டு முடிய இதோ என் ஊழியர் சிறப்படைவார் அவர் மேன்மைப்படுத்தப்பட்டு உயர்த்தப்பட்டு பெரிதும் மாட்சியுறுவார் அவரை கண்ட பலர் திகைப்புற்றனர் அவரது தோற்றம் பெரிதும் உருக்குலைந்திருந்ததால் மனித சாயலே அவருக்கு இல்லாதிருந்தது மானிடரின் உருவமே அவருக்கு இல்லை அவ்வாறே அவர் பல பிற இனத்தாரை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்குவார் அரசர்களும் அவரை முன்னிட்டு வாய் பொத்தி நிற்பர் ஏனெனில் தங்களுக்கு சொல்லப்படாததை அவர்கள் காண்பர் தாங்கள் கேள்விப்படாததை அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் நாங்கள் அறிவித்ததை நம்பியவர் யார் ஆண்டவரின் ஆற்றல் அவருக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது இளம் தளிர் போலும் வறண்ட நில வேர் போலும் ஆண்டவர் முன்னிலையில் அவர் வளர்ந்தார் நாம் பார்ப்பதற்கேற்ற அமைப்போ அவருக்கு இல்லை நாம் விரும்பத்தக்க தோற்றமும் அவருக்கு இல்லை அவர் இகழப்பட்டார் மனிதரால் புறக்கணிக்கப்பட்டார் வேதனையுற்ற மனிதராய் இருந்தார் நோயுற்று நலிந்தார் காண்போர் தம் முகத்தை மூடிக்கொள்ளும் நிலையில் அவர் இருந்தார் அவர் இழிவுபடுத்தப்பட்டார் அவரை நாம் மதிக்கவில்லை மெய்யாகவே அவர் நம் பிணிகளை தாங்கி கொண்டார் நம் துன்பங்களை சுமந்து கொண்டார் நாமோ அவர் கடவுளால் வதைக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டவர் என்றும் சிறுமைப்படுத்தப்பட்டவர் என்றும் எண்ணினோம் அவரோ நம் குற்றங்களுக்காக காயமடைந்தார் நம் தீய செயல்களுக்காக நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு நிறைவாழ்வை அளிக்க அவர் தண்டிக்கப்பட்டார் அவர் தம் காயங்களால் நாம் குணமடைகின்றோம் ஆடுகளைப் போல நாம் அனைவரும் வழி தவறி அலைந்தோம் நாம் எல்லோரும் நம் வழியே நடந்தோம் ஆண்டவரோ 
நம் அனைவரின் தீய செயல்களையும் அவர் மேல் சுமத்தினார் அவர் ஒடுக்கப்பட்டார் சிறுமைப்படுத்தப்பட்டார் ஆயினும் அவர் தம் வாயை திறக்கவில்லை அடிப்பதற்காக இழுத்து செல்லப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி போலும் ரோமம் கத்தரிப்போர் முன்னிலையில் கத்தாத செம்மறி போலும் அவர் தம் வாயை திறவாதிருந்தார் அவர் கைது செய்யப்பட்டு தீர்ப்பிடப்பட்டு இழுத்து செல்லப்பட்டார் அவருக்கு நேர்ந்ததை பற்றி அக்கறை கொண்டவன் யார் ஏனெனில் வாழ்வோர் உலகி நின்று அவர் அகற்றப்பட்டார் என் மக்களின் குற்றத்தை முன்னிட்டு கொலையுண்டார் வன்செயல் எதுவும் அவர் செய்ததில்லை வஞ்சனை எதுவும் அவர் வாயில் இருந்ததில்லை ஆயினும் தீயவர்களிடையே அவருக்கு கல்லறை அமைத்தார்கள் செத்தபோது அவர் செல்வரோடு இருந்தார் அவரை நொறுக்கவும் நோயால் வதைக்கவும் ஆண்டவர் திருவிழம் கொண்டார் அவர் தம் உயிரை குற்ற நீக்க பலியாக தந்தார் எனவே தம் வழி மரபு கண்டு நீடு வாழ்வார் ஆண்டவரின் திருவிழம் அவர் கையில் சிறப்புறும் அவர் தம் துன்ப வாழ்வின் பயனை கண்டு நிறைவு அடைவார் நேரியவராகிய என் ஊழியர் தம் அறிவால் பலரை நேர்மையாளராக்குவார் அவர்களின் தீய செயல்களை தாமே சுமந்து கொள்வார் ஆதலால் நான் அவருக்கு மதிப்பு மிக்கவரிடையே சிறப்பளிப்பேன் அவரும் வலியவரோடு கொள்ளை பொருள்களை பங்கிடுவார் ஏனெனில் அவர் தம்மையே சாவுக்கு கையளித்தார் கொடியவர்கள் ஒருவராக கருதப்பட்டார் ஆயினும் பலரின் பாவத்தை சுமந்தார் கொடியோருக்காக பரிந்து பேசினார் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு நன்றி நீங்கள் அனைவரும் சொல்ல வேண்டிய பதிலுரை தந்தையே உன் கையில் என் ஆவியை ஒப்படைக்கின்றேன் தந்தையே உன் கையில் என் ஆவியை ஒப்படைக்கின்றே ஆண்டவரே உம்மிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றே நான் ஒரு நாளும் ஏமாற்றம் அடைய வீடாதேயும் உம்முடைய நீதியின் படி என்னை விடுவித்தருளும் உன் கையில் என் ஆவியை ஒப்படைக்கிறே ஆண்டவரே வார்த்தை தவறாத இறைவா நீர் என்னை மீட்டருள்வி எதிரிகள் அனைவருடைய பழி சொல்லுக்கும் நான் ஆளானே என் அயலாரி நகைப்புக்கு 
எனக்கு அறிமுகமானவர்களின் அச்சத்திற்குரியவன் வெளியே என்னை காண்கின்றவர்கள் என்னை விட்டு ஓடுகின்றன இறந்து போனவன் போல் பிற கண்ணுக்கு மறைவானே உடைந்து போன மக்களத்தை போலானே ஆனால் ஆண்டவரே நான் உன் மீது நம்பிக்கை வைக்கின்றே நீரே என் கடவுள் என் கதிவும் கையில் உள்ளது ஆண்டவரே என் எதிரிகளிடமிருந்தும் என்னை துன்புறுத்துவோரிடமிருந்தும் நீர் என்னை விடுவி தருளும் கணிந்தவும் திருமுகத்தை எனக்கு காட்டியருளும் உன் அருளன்பை காட்டி என்னை ஈடேற்றும் ஆண்டவர் மீது நம்பிக்கை உள்ளோர்களே மனதிடம் கொள்ளுங்கள் உங்கள் நெஞ்சம் உறுதி கொள்ளட்டும் உங்கள் நெஞ்சம் உறுதி கொள்ளட்டும் இரண்டாம் வாசக முன்னுரை தனது பாடுகளால் தான் ஒரு சிறந்த தலைமை குரு என்பதை நிரூபித்து காட்டுகிறார் நம் தலைவர் இயேசு தாழ்ச்சியை தனது ஆடையாக அணிந்து கொண்டு கீழ்ப்படிதல் உள்ளவராக திகழ்ந்தார் இறைவன் இறக்க பெருக்கத்தையும் பரிவையும் பாசத்தையும் பெற்று கொடுத்து நம்மை நிறைவாழ்வுக்கு சொந்தமாக்கி நம் ஒப்பற்ற தலைமை குருவாம் இயேசுவின் பாடுகளை விலக்கி கூறும் எபரைய திருமுகத்துக்கு சவிசாய்ப்போம் இரண்டாம் வாசகம் கீழ்படிதலையை கற்றுக்கொண்டார் தமக்கு கீழ்படிவோர் அனைவரும் என்றென்றும் மீட்படைய காரணமானார் எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்தில் இருந்து வாசகம் அதிகாரம் நான்கு இறை வார்த்தைகள் பதினான்கிலிருந்து பதினாறு அதிகாரம் ஐந்து இறை வார்த்தைகள் ஏழிலிருந்து ஒன்பது முடிய வானங்களை கடந்து சென்ற இறை மகனாகிய இயேசுவை நாம் தனிப்பெரும் தலைமை குருவாக கொண்டுள்ளதால் நாம் அறிக்கையிடுவதை விடாது பற்றி கொள்வோமாக ஏனெனில் நம் தலைமை குரு நம்முடைய வலுவின்மையை கண்டு இரக்கம் காட்ட இயலாதவர் அல்ல மாறாக எல்லா வகையிலும் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டவர் எனினும் பாவம் செய்யாதவர் எனவே நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற வேளையில் உதவக்கூடிய அருளை கண்டடையவும் அருள் நிறைந்த இறை அரியணையை துணிவுடன் அணுகி செல்வோமாக அவர் இவ்வுலகில் வாழ்ந்த காலத்தில் த 
தம்மை சாவியிலிருந்து காப்பாற்ற வல்லவரை நோக்கி உரத்த குரல் எழுப்பி கண்ணீர் சிந்தி மன்றாடி வேண்டினார் அவர் கொண்டிருந்த இறைப்பற்று கலந்த அச்சத்தை முன்னிட்டு கடவுள் அவருக்கு செவி சாய்த்தார் அவர் இறை மகனாயிருந்தும் துன்பங்கள் வழியே கீழ்படிதலை கற்றுக்கொண்டார் அவர் நிறை உள்ளவராகி தமக்கு கீழ்ப்படிவோர் அனைவரும் என்றென்றும் மீட்படைய காரணமானார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு அனைவரும் எழுந்து நிற்கவும் நச்செய்திக்கு முன் வசனம் இப்போது நாம் உள்வாங்கிக் கொள்ளப் போகும் இயேசுவின் பாடுகள் ஏதோ நமது கண்களை கண்ணீர் குளமாக்குவதோடு மற்றும் நின்று விடாமல் இறுகிய நமது இதயங்களை இலக செய்திட வேண்டும் இயேசுவின் பிறப்பு ஒரு தரித்திர நிலையில் அமைந்தாலும் அவரின் இறப்பு புதியதொரு சரித்திரத்தை படைத்தது என்பதை நாம் உணர்வோம் இயேசுவின் வலிவில் பயணித்து பல்வேறு நிலைகளிலும் பால்பட்டு கிடைக்கும் இந்த சமுதாயத்தை நமது அர்ப்பண வாழ்வில் புரட்டி போட்டு புதிய சமுதாயம் படைத்திட இயேசுவின் இந்த பாடுகள் நமக்கு துணை நிற்கட்டும் தூய யோவான் எழுதியபடி நமது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பாடுகள் இயல் பதினெட்டு இறை திரு வாக்கியங்கள் ஒன்றிலிருந்து பத்தொன்பது மேலும் நாற்பத்தி இரண்டிலிருந்து தொடர்ந்து வரும் வாசகங்கள் இயேசு தம் சீடர்களோடு கெதரோன் என்னும் நீரோடையை கடந்து சென்றார் அங்கே ஒரு தோட்டம் இருந்தது தம் சீடர்களோடு இயேசு அதில் நுழைந்தார் அவரை காட்டி கொடுத்த யூதாஸுக்கு அந்த இடம் தெரியும் ஏனெனில் இயேசுவும் அவருடைய சீடர்களும் அடிக்கடி அங்கு கூடுவர் படை பிரிவினரையும் தலைமை குருக்களும் பரிசேரும் அனுப்பிய காவலர்களையும் கூட்டி கொண்டு யூதாஸ் விளக்குகளோடும் பந்தங்களோடும் படைக்கலங்களோடும் அங்கே வந்தான் தமக்கு நிகழப்போகின்ற அனைத்தையும் இயேசு அறிந்து அவர்கள் முன் சென்று யாரை தேடுகிறீர்கள் என்று கேட்டார் அவர்கள் மறுமொழியாக நான் தான் என்றார்கள் இயேசு நாசரத்து இயேசுவை தேடுகிறோம் என்றார்கள் இயேசு நான் தான் என்றார் அவரை காட்டி கொடுத்த யூதாசும் அவர்களோடு நின்று கொண்டிருந்தான் நான் தான் என்று இயேசு அவர்களிடம் சொன்னதும் அவர்கள் பின்வாங்கி தரையில் விழுந்தார்கள் யாரை தேடுகிறீர்கள் என்று இயேசு மீண்டும் அவர்களிடம் கேட்டார் அவர்கள் நாசரேத்து இயேசுவை தேடுகிறோம் என்றார்கள் இயேசு அவர்களை பார்த்து நான் தான் என்று உங்களிடம் சொன்னேனே நீங்கள் என்னை தேடுகிறீர்கள் என்றால் இவர்களை போக விடுங்கள் என்றார் நீர் அவர்களிடம் ஒப்படைத்தவர்கள் எவரையும் நான் இழந்து விடவில்லை என்று அவரே கூறியிருந்தது இவ்வாறு நிறைவேறியது சீமோன் பேதுருவிடம் ஒரு வாழ் இருந்தது அதை அவர் ஊடுரு உருவி தலைமை குருவின் பணியாளரை தாக்கி அவரது வலது காதை வெட்டினார் அப்பணியாளரின் பெயர் மால்கு இயேசு பேதரிவிடம் வாழை உரையில் போடு தந்தை எனக்கு அளித்த துன்பக்கிணத்திலிருந்து நான் குடிக்காமல் இருப்பேனோ என்றார் படை பிரிவினரும் ஆயிரத்தவர் தலைவரும் 
யூதர்களின் காவலர்களும் இயேசுவை பிடித்து கட்டி முதலில் அவரை அண்ணாவிடம் கொண்டு சென்றார்கள் ஏனெனில் அந்த ஆண்டில் தலைமை உருவாயிருந்த கயபாவுக்கு அவர் மாமனார் இந்த கயபாதான் ஒரு மனிதன் மட்டும் மக்களுக்காக இருப்பது நல்லது என்று யூதர்களுக்கு ஆலோசனை கூறியவர் சீமோன் பேதுருவும் மற்றொரு சீடரும் இயேசுவை பின்தொடர்ந்து வந்தனர் அந்த சீடர் தலைமை குருவுக்கு அறிமுகமானவர் ஆகவே இயேசுவுடன் தலைமை குருவின் மாளிகை முற்றத்தில் நுழைந்தார் பேதுரு வெளியில் வாயிலருகே நின்று கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது தலைமை குருவுக்கு அறிமுகமாக இருந்த அந்த சீடர் வெளியே வந்து வாயில் காவலரிடம் சொல்ல பேதுருவை உள்ளே கூட்டிச் சென்றார் வாயில் காவல் செய்த அப்பெண் பேதுருவிடம் நீயும் இம்மனிதனுடைய சீடருள் ஒருவன்தானே என்று கேட்டார் பேதுரு இல்லை என்றார் அப்பொழுது குளிராய் இருந்ததால் பணியாளர்களும் காவலர்களும் கரியினால் தீ மூட்டி அங்கே குளிர் காய்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் பேதுருவும் சென்று அவர்களோடு நின்று குளிர் காய்ந்து கொண்டிருந்தார் தலைமை குரு இயேசுவின் சீடர்களையும் அவருடைய போதனைகளை பற்றியும் அவரிடம் கேட்டார் இயேசு அவரை பார்த்து நான் உலகறிய வெளிப்படையாக பேசினேன் யூதர் அனைவரும் கூடி வரும் தொழுகை கூடங்களிலும் கோவிலிலும் தான் எப்பொழுதும் கற்பித்து வந்தேன் நான் மறைவாக எதையும் பேசியதே இல்லை ஏன் என்னிடம் கேட்கிறீர் நான் பேசியதை கேட்டு கொண்டிருந்தவர்களிடம் கேட்டு பாரும் நான் என்ன சொன்னேன் என அவர்களுக்கு தெரியுமே என்றார் அவர் இப்படி சொன்னதால் அங்கு நின்று கொண்டிருந்த காவலர்கள் ஒருவர் தலைமை குருவுக்கு இப்படியா பதில் கூறுகிறாய் என்று சொல்லி இயேசுவின் கன்னத்தில் அறைந்தார் இயேசு அவரிடம் நான் தவறாக பேசியிருந்தால் தவறு என்னவென்று காட்டும் சரியாக பேசியிருந்தால் ஏன் என்னை அடிக்கிறீர் என்று கேட்டார் அதன் பின் அண்ணா அவரை கட்டப்பட்ட நிலையில் தலைமை குரு கயபாவிடம் அனுப்பினார் சீமோன் பேதுரு அங்கு நின்று குளிர் காய்ந்து கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது அங்கிருந்தவர்கள் அவரிடம் நீயும் அவருடைய சீடர்களுள் ஒருவன்தானே என்று கேட்டனர் அவர் இல்லை என்று மறுதளித்தார் தலைமை குருவின் பணியாளர்களுள் ஒருவர் நான் உன்னை தோட்டத்தில் அவர்களோடு பார்க்கவில்லையா என்று கேட்டார் பேதுருவால் காது வெட்டப்பட்ட இவர் உறவினர் அவருக்கு உறவினர் பேதுரு மீண்டும் மறுதளித்தார் உடனே சேவல் கூவிற்று அதன் பின் அவர்கள் கயபாவிடமிருந்து ஆளுநர் மாளிகைக்கு இயேசுவை கொண்டு சென்றார்கள் அப்பொழுது விடியற்காலம் பாஸ்கா உணவை உணவு முன் உண்ணு முன் தீட்டு படாமல் இருக்க ஆளுநர் மாளிகையில் அவர்கள் நுழையவில்லை எனவே பிளாத்து வெளியே வந்து அவர்களிடம் வந்து நீங்கள் இந்த ஆளுக்கு எதிராக கூறும் குற்றச்சாட்டு என்ன என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் இவர் குற்றம் செய்திருந்தால் இவனை நாங்கள் உம்மிடம் ஒப்படைத்திருக்க மாட்டோம் என்றார்கள் பிளாத்து அவர்களிடம் நீங்கள் இவனை கொண்டு போய் உங்கள் சட்டப்படி இவனுக்கு தீர்ப்பு வழங்குங்கள் என்றார் யூதர்கள் அவரிடம் சட்டப்படி நாங்கள் யாருக்கும் மரண தண்டனை விதிக்க முடியாது என்றார்கள் இவ்வாறு தாம் எப்படிப்பட்ட சாவுக்கு உட்படப் போகிறார் என்பதை குறிப்பிட்டு இயேசு கூறியிருந்ததை நிறைவேற செய்தார்கள் பிளாத்து மீண்டும் ஆளுநர் மாளிகைக்குள் சென்று இயேசுவை கூப்பிட்டு அவரிடம் நீ யூதரின் அரசனா என்று கேட்டான் இயேசு மறுமொழியாக நீராக இதை கேட்கிறீரா அல்லது மற்றவர்கள் என்னை பற்றி உம்மிடம் சொன்னதை வைத்து கேட்கிறீரா என்று கேட்டார் அதற்கு பிளாத்து நான் ஒரு யூதனா என்ன உன் இனத்தவரும் தலைமை குருக்களும் உன்னை என்னிடம் ஒப்புவித்தார்கள் நீ என்ன செய்தாய் என்று கேட்டான் இயேசு மறுமொழியாக எனது ஆட்சி இவ்வுலக ஆட்சி போன்றது அல்ல அது இவ்வுலக ஆட்சி போன்றதாய் இருந்திருந்தால் நான் யூதர்களிடம் காட்டி கொடுக்கப்படாதவாறு என் காவலர்கள் போராடி இருப்பார்கள் ஆனால் என் ஆட்சி இவ்வுலக ஆட்சி போன்றது அல்ல என்றார் பிளாத்து அவரிடம் அப்படியானால் நீ அரசன்தானோ என்று கேட்டான் அதற்கு இயேசு அரசன் என்று நீர் சொல்லுகிறீர் உண்மையை எடுத்துரைப்பதே என் பணி இதற்காகவே நான் பிறந்தேன் இதற்காகவே உலகிற்கு வந்தேன் உண்மையை சார்ந்தவர் அனைவரும் என் குரலுக்கு செவி சாய்க்கின்றனர் என்றார் பிளாத்து அவரிடம் உண்மையா 
அது என்ன என்று கேட்டார் இப்படி கேட்ட பின் பிளாத்து மீண்டும் யூதரிடம் சென்று இவனிடம் நான் குற்றம் ஒன்றும் காணவில்லையே என்றான் மேலும் பாஸ்காவிலாவின் போது உங்கள் விருப்பப்படி ஒரு கைதியை விடுதலை செய்யும் வழக்கம் உண்டே யூதரின் அரசனாகிய இவனை நான் விடுதலை செய்யட்டுமா உங்கள் விருப்பம் என்ன என்று கேட்டான் அதற்கு அவர்கள் என்று கத்தினார்கள் என்று மீண்டும் கத்தினார்கள் அந்த பரபா ஒரு கள்வன் பின்னர் பிளாத்து இயேசுவை சாட்டையால் அடிக்கச் செய்தான் வீரர்கள் ஒரு முள்முடி பின்னின் அவர் தலையின் மேல் வைத்து செந்நிற மேல் உடையை அவருக்கு அணிவித்தார்கள் அவரிடம் வந்து யூதரின் அரசை வாழ்க என்று சொல்லி அவருடைய கண்ணத்தில் அறைந்தார்கள் பிளாத்து மீண்டும் வெளியே வந்து அவர்களிடம் அவனை நான் உங்கள் முன் வெளியே கூட்டி வருகிறேன் பாருங்கள் அவரிடம் நான் குற்றம் ஒன்றும் காணவில்லையே என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்றான் இயேசு முள்முடியும் செந்நிற மேல் உடையும் அணிந்தவராய் வெளியே வந்தார் பிளாத்து அவர்களிடம் இதோ மனிதன் என்றான் அவரை கண்டதும் தலைமை குருக்களும் கயவர் காவலர்களும் என்று கத்தினார்கள் பிளாத்து அவர்களிடம் நீங்களே இவனை கொண்டு போய் சிலுவையில் அறையுங்கள் இவனிடம் குற்றம் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை என்றான் யூதர்கள் அவரை பார்த்து எங்களுக்கு ஒரு சட்டம் உண்டு அச்சட்டத்தின்படி இவன் சாக வேண்டும் ஏனெனில் இவன் தன்னையே இறைமகன் என உரிமை கொண்டாடுகிறான் என்றனர் பிளாத்து இதை கேட்டதும் இன்னும் மிகுதியாக அஞ்சினான் அவன் மீண்டும் ஆளுநர் மாளிகைக்கு சென்று இயேசுவிடம் நீ எங்கிருந்து வந்தவன் என்று கேட்டான் ஆனால் இயேசு அவனுக்கு பதில் கூறவில்லை அப்பொழுது பிளாத்து என்னோடு பேச மாட்டாயா உன்னை விடுதலை செய்யவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு உன்னை சிலுவையில் அறையவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு என்பது உனக்கு தெரியாதா என்றான் இயேசு மறுமொழியாக மேலிருந்து அருளப்படாவிடில் உமக்கு என்மேல் எந்த அதிகாரமும் இராது ஆகவே என்னை உம்மிடம் ஒப்புவித்தவன் தான் பெரும் பாவம் செய்தவன் என்றார் அது முதல் பிளாத்து அவரை விடுவிக்க வழி தேடினான் ஆனால் யூதர்கள் நீ இவனை விடுவித்தால் சீசருடைய நண்பனாய் இருக்க முடியாது தம்மையே அரசராக்கிக் கொள்ளும் எவரும் சீசருக்கு எதிரி என்றார்கள் இவ்வார்த்தைகளை கேட்டதும் பிளாத்து இயேசுவை வெளியே கூட்டி வந்தான் கல் தளம் இன்னும் இடத்தில் இருந்த நடுவர் இருக்கையின் மீது அமர்ந்தான் அந்த இடத்திற்கு எபிரேய மறியில் மொழியில் கபதா என்பது பெயர் அன்று பாஸ்கா விழாவுக்கு ஏற்பாடு செய்யும் நாள் ஏறக்குறைய நண்பகல் வேலை பிளாத்து யூதர்களிடம் இதோ உங்கள் அரசன் என்றான் அவர்கள் என்று கத்தினார்கள் பிளாத்து அவர்களிடம் உங்கள் அரசனை நான் சிலுவையில் அறைய வேண்டுமா என்கிறீர்களா என்று கேட்டான் அதற்கு தலைமை குருக்கள் எங்களுக்கு சீசரை தவிர வேறு அரசர் இல்லை என்றார்கள் அப்பொழுது பிளாத்து அவரை சிலுவில் அறையுமாறு ஒப்புவித்து அவர்களிடம் ஒப்புவித்தான் அவர்கள் இயேசுவை தம் பொறுப்பில் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இயேசு சிலுவையை தாமே சுமந்து கொண்டு மண்டை ஓட்டு இடம் என்னும் இடத்திற்கு வந்தார் அதற்கு எபிரேய மொழியில் கொல்கொத்தா என்பது பெயர் அங்கே அவர்கள் இயேசுவையும் அவரோடு வேறு இருவரையும் சிலுவையில் அறைந்தார்கள் அவ்விருவரையும் இரு பக்கங்களிலும் சிலு இயேசுவை நடுவிலுமாக அறைந்தார்கள் புலாத்து குற்றப்பற்றி அறிக்கை ஒன்று எழுதி அதை சிலுவையின் மீது வைத்தான் அதில் நாசரேத்து இயேசு யூதர்களின் அரசன் என்று எழுதியிருந்தது இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட இடம் நகரத்துக்கு அருகில் இருந்ததால் யூதர்களுள் பலர் அதை அந்த குற்றப்பத்திரிகையை அறிக்கையை வாசித்தனர் அது எபிரேயம் லத்தீன் கிரேக்கம் ஆகிய மொழிகளில் எழுதப்பட்டிருந்தது யூதரின் தலைமை குருக்கள் பிளாத்திடம் யூதரின் அரசன் என்று எழுத வேண்டாம் மாறாக யூதரின் அரசன் நான் என்று அவனே சொல்லி கொண்டதாக எழுதும் என்று கேட்டார்கள் பிளாத்து அவர்களை பார்த்து நான் எழுதியது எழுதியது என்றான் இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்த பின் படை வீரர்கள் 
அவருடைய மேல் உடையை நான்கு பாகமாக பிரித்து ஆளுக்கு ஒரு பாகம் எடுத்து கொண்டார்கள் அங்கேயும் அவர்களை எடுத்து கொண்டார்கள் அந்த அங்கி மேலிருந்து கீழ் வரை தையிலே இல்லாமல் நெய்யப்பட்டிருந்தது எனவே அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி அதை கிழிக்க வேண்டாம் அது யாருக்கு கிடைக்கும் என்று பார்க்க சீட்டு குலுக்கி போடுவோம் என்றார்கள் என் ஆடைகளை தங்களுக்குள் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் என் உடை மீது சீட்டு போட்டார்கள் என்னும் மறைநூல் இறைவாக்கு இவ்வாறு நிறைவேறியது சிலுவை அருகில் இயேசுவின் தாயும் தாயின் சகோதரியும் குளோப்பாவின் மனைவியுமான மரியாவும் மகதலா மரியாவும் நின்று கொண்டிருந்தனர் இயேசு தம் தாயையும் அருகில் நின்ற தம் அன்பு சீடரையும் கண்டு தம் தாயிடம் அம்மா இவரே உன் மகன் என்றார் பின்னர் தம் சீடரிடம் இவரே உம் தாய் என்றார் அந்த நேரம் முதல் அந்த சீடர் அவரை தம் வீட்டில் ஏற்று ஆதரவு அளித்து வந்தார் இதன் பின் அனைத்தும் நிறைவேறிவிட்டது என்பதை அறிந்த இயேசு தாகமாயிருக்கிறது என்றார் மறைநூலில் எழுதியுள்ளது நிறைவேறவே இவ்வாறு சொன்னார் அங்கே ஒரு பாத்திரம் நிறைய புளித்த திராட்சை ரசம் இருந்தது அதில் கடல் பஞ்சை நன்கு தோய்த்து ஈசோப்பு தண்டில் பொருத்தி அதை அவர்கள் அவரது வாயில் வைத்தார்கள் அந்த ரசத்தை குடித்ததும் இயேசு எல்லாம் நிறைவேறிச்சு என்று கூறி தலை சாய்த்து தம் ஆவியை ஒப்படைத்தார் அனைவரும் உணர்ந்தால் படையிட்டு இறைவனை நோக்கி ஜபிப்போம் அனைவரும் எழுந்திருப்போம் அன்று பாஸ்கா விழாவிற்கு ஏற்பாடு செய்யும் நாள் அடுத்த நாள் ஓய்வு நாளாகவும் பெருநாளாகவும் இருந்தது எனவே அன்று சிலுவையில் உடல்கள் தொங்கலாகா என்பதற்காக கால்களை முறித்து சடலங்களை எடுத்து விடுமாறு யூதர்கள் பிளாத்தியிடம் கேட்டுக்கொண்டார்கள் ஆகவே படை வீரர் வந்து இயேசுவோடு சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்தவர்களுள் ஒருவனுடைய கால்களை முறித்தார்கள் பின்னர் மற்றவனுடைய கால்களையும் முறித்தார்கள் பின்பு இயேசுவிடம் வந்தார்கள் அவர் ஏற்கனவே இறந்து போயிருந்ததை கண்டு அவருடைய கால்களை முறிக்கவில்லை ஆனால் படை வீரருள் ஒருவர் இயேசுவின் விழாவை ஈட்டியால் குத்தினார் உடனே இரத்தமும் தண்ணீரும் வடிந்தன இதை நேரில் கண்டவரே இதற்கு சாட்சி அவரது சான்று உண்மையானது அவர் உண்மையாகவே கூறுகிறார் என்பது அவருக்கு தெரியும் நீங்களும் நம்ப வேண்டும் என்பதற்காகவே அவர் இதை கூறுகிறார் எந்த எலும்பும் முறிவுபடாது என்னும் மறைநூல் வாக்கு இவ்வாறு நிறைவேறியது மேலும் தங்கள் தாங்கள் ஊடுருவ குத்தியவரை உற்று நோக்குவார்கள் என்றும் மறைநூல் கூறுகிறது அரிமத்தியா ஊரைச் சேர்ந்த யோசிப்பு என்பவர் இயேசுவின் உடலை எடுத்து கொண்டு போக பிளாத்திடம் அனுமதி கேட்டார் பிளாத்தும் அனுமதி கொடுத்தான் யோசிப்பு வந்து இயேசுவின் சடலத்தை எடுத்து கொண்டு போனார் முன்பு ஒரு முறை இரவில் இயேசுவிடம் வந்த நிக்கோதேம் என்பவரும் அங்கு வந்து சேர்ந்தார் அவர் வெள்ளை போலமும் சந்தனத்தூளும் கலந்து ஏறக்குடைய முப்பது கிலோகிராம் கொண்டு வந்தார் அவர்கள் இயேசுவின் உடலை எடுத்து யூதர் அடக்க முறைப்படி நறுமண பொருட்களுடன் துணிகளால் சுற்றி கட்டினார்கள் அவர் சிலுவில் அறையப்பட்டிருந்த இடத்தில் ஒரு தோட்டம் இருந்தது அங்கே புதிய கல்லறை ஒன்று இருந்தது அதில் அதுவரை யாரும் அடக்கம் செய்யப்படவில்லை அன்று பாஸ்கா விழாவிற்கு ஆயத்த நாளாக இருந்தாலும் அக்கல்லறை அருகில் இருந்ததாலும் அவர்கள் இயேசுவை அதில் அடக்கம் செய்தார்கள் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு இவனுக்கு நன்றி
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, look, sound clear. Clear. Ishwalan Barandavrakale, Netru, Piriviyaran Andru, Nam Sindhita Vishyengal Nyabagathil Irukkoon Nenekkira. Thelang Kudumbama, Kettinge, Inneki, Netru, Nalakki, Inthu Nautkala Lame, Kudumbama Irukka Vendiya Nautkal. Kudumbama Aga Irukka Vendiya Nautkal. Nala Kandipan, Silavai Pathai, Uungilukku, Nari Vishangal, the way over money near and get the door, or Nagal money near and get a Kudumbama, Namena La Seno, or Kanavana, or Mani Via, or Appava, or Amava, or Magana, or Magala, Kandipaga Ungaluk, or Arivari Agave, Irandi recommended in Ambugirin, Kudumamaga. Soon Bandarli, they silvay Padai, Namode Lava, Divine Mercy of Dinda, YouTube channel, Irik. Nah, orang orang kita peragum patah orang keriting ya kandi pa, adil panggat itu orang orang keriting ya, ni kini hari dia panggat itu keriting ya, orang kau dewan ada, pakalam elabur dewan masih abdin da YouTube channel ini dah selawai pada importer kere, nah, orang kudum bama iring ya, kudum betul iring kadi ya, cuma orang number orang kro nama lam, nah, orang ipir kudum betul iring kering ya, nah, orang kudum bama illa, we are a we are a number in our family sometimes, not a member in our family. Nenala, yang kita jor po, apa po over mo, apa po po. Ini kita orang nak sana le, nanti father thanks orang dapat sana. Tercium terancir dah selain mana itu terancir ke mata ini, muntah nak kel. Chennai po nama lagi, nenek china dah super mana ni peram na itu terancir dia anak. Nenah anda berdua kundang dar na number, nenah na rayi per nanti ini kalau pun patung sana ngan father, all over kawan orang ngan asal patung. Anak itu orang itu tu le, nengi ingat banding ni apa ini sana pada tu pun mai awe. Anda berdua kundu anda orang kita cik kerja di dalam nak kesandai ke mila. Nada tu waram teru berdua kagai naga tayar cik itu kerap. Apa ini nak kelal lama yang nak kangi rukam ini nak kel. Apa ini anda pada itu unmi awe orang perih orang samoga tapak kerja dalam senosan dam. Adalah na father kita sana ini kita tiket podo berdu teru berpor tekanan tiket naik pakai tena night mas mudim berdu adat tu first train leh potong kan faruk. Ena ini kita Easter yang kudu betul ada kerana kudu mampu di mana apa mandra kudu ngan ada orang. Orang guru anak mereka, orang tua mereka, orang lelaki kudung mampu diinta di anu dek community. Orang lelaki orang lelaki orang supir kerang, orang lelaki administrator father kerang. Mana orang orang mana father suruh kerop. Enak main mana salah lah. Ceri dah lama mudi cerita ni madia tuh gitu pola me. Adi enak kita tiri orang tu tap. Adanya. Adanya ala. Ina kalam ber. Na na lek na itu jil mas mudi im berde. Na kalam bide me. Ina kudung mama yang rekam India mangga. Kudung mama ada yang rekono. Beru orang kudung betul lah. Irga kod adu yang pada ini orang dari pinggan anak kita. Inne ki, nama lor ini da perih biar perih beli yang tersendi kimbara itu, mudah keluarga. Perih biar anum, perih beli um, iden orang ya celebration, iran dum, iran dum naat kalil naat anda dah, ilad iran dum, orang naat kalil naat anda dah. Perih biar anum yang badum, perih beli yang badum, iran dum naat kal naat anda sambawa ma. Lewurai nahl nanda samboma. Enna father arivu ketta keluwe kekeringa. Ninggal ini solringe. Biar kerame, beli kerame. Apo? Unggul de manusel adida, unggul de mind voice adida. Two days, lea. Monday, Thursday, Good Friday. Abdi ini tu, iran dum iran dum nat kal dana father. Anal, adi iran dum nat kal hal. Adi iran dum orai nat kal. Adi nat solra. Solam boleh unggul ke puriu. Enna net nasanne, perih biar anum. Perih beli ilmu, nadan dadu, orang bishiam dah. Ad, kolla pada bentum, pirag, una waga bentum. Anal, esuk ke ad sayi mudia dhanal, una bay nirvinar, kolla pattar, nirvia una bay, indrum tandu gundiri kirar. Idu puri enam na, nama lodeya, tiru vari part murai, yatten mani ke todang dudu, yendan nall lana merukron puri eno. Apabila nama kita puri ini, naik kalau dia kanak puri itu abdi na. Ia na, selama kita kepingnya, beli kerana yang rendah ada, nyat kerana yang suir tara. Anak Bible na cula de, muntram naali lu yaitu yang dar. Kanak kita apa argi deh father? Lea, kanak kita apa dah nak argi deh? Beli kerana sahinggalan yang rendah ada es. Sani kerana midnight, anda rendah mani, muntu mani kita tripoli posa begiringnya. Ya, apa dia itu muntram naala agum abdi indra, sandi gam nara ye perikir kalam. Adem mateng raya deh, nih nala kim. Nighte pos wajeringya, pada nontrek ya wajeringya. 
அப்ப எப்படி இது மூன்றாம் நாள் ஆகும் அப்ப நமக்கு தெரிய வேண்டிய அந்த கணக்கு அந்த கணக்கு புரிஞ்சாதான் தெரியும் எப்படி இது இயேசு ஒரே நாள் இது கொண்டு வந்தார் எவ்வளவு அழகான பிளான் மீட்பினுடைய திட்டம் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு அழகா புரியணும் நாம் திரு வழிபாட்டு முறைப்படி ஒரு டே எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிக்குது ஒரு நாள் எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிக்குது பன்னெண்டு மணிக்கா எத்தனை மணிக்கு பன்னெண்டு ஓ மிட் நைட் பன்னெண்டு மணிக்கு திரு வழிபாட்டு முறைப்படி ஒரு டே என்னைக்கு எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிக்குது அவங்க சொல்றாங்க பன்னெண்டு மணிக்கு நைட் பன்னெண்டு மணிக்கு அப்போ அதுக்கும் சாதாரண கேலண்டருக்கு என்ன வித்தியாசம் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு டே ஒரு நாள் ஆரம்பிப்பது எத்தனை மணிக்கு சாதாரணமாக ஆரம்பிக்கிறது நீங்கள் சொன்னது நைட் பன்னெண்டு மணி டுவெல் ஜீரோ ஜீரோ ஏஎம் ஆரம்பிக்குது லிட்டர்ஜிக்கலி எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிக்குது காலையில் ஆறு மணிக்கா மாலை ஆறு மணிக்கு ஏன் மாலை ஆறு மணிக்கு மாலையில் ஏன் ஒரு நாள் ஆரம்பிக்குது இது என்ன கணக்கு பார்த்துருது மாலையில் ஒரு நாள் ஆரம்பிக்குதா ஆரம்பிக்கும் ஏன் ஆரம்பிக்குதுன்னா பைபிளில் தொடக்க நூல் ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் ஏஸ் கடவுள் படைக்கும் பொழுது அந்த படைப்பில் என்ன சொல்லுது மாலையிலும் காலையும் சேர்ந்து முதல் நாள் மாலையும் காலையும் சேர்ந்து இரண்டாம் நாள் அப்போ ஆரம்பிக்கிற நாள் ஆரம்பிக்கிற எப்பொழுது மாலையில் அதனால தான் லிட்டர்ஜிக்கலி ஒரு டே ஆரம்பிக்கிறது ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் லிட்டர்ஜிக்கலி திரு வழிபாட்டு முறைப்படி ஒரு நாள் ஆரம்பிப்பது ஆறு மணிக்கு நீங்கள் முன்னாலெல்லாம் முன்னால் இப்போ இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பூசையை சனிக்கிழமை கொண்டாடுறவங்க இருக்கிறாங்க சும்மா பேரிங்க ஆ சாயங்காலம் ஆறு ஆறரைக்கு பூசைக்கு வந்துட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை நல்லா தின்னுட்டு தூங்க வேண்டியது ஏன் நான் நேற்றே பூசை பார்த்துட்டேன் அப்படின்வீங்க சனிக்கிழமை சாயங்காலம் வந்துட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை போச்சு பார்த்து தான் சொல்லுவீங்க ஆமாம் சில கோயில்களில் அதை மாதிரி செய்வதுண்டு சனிக்கிழமை மாலை திருப்பள்ளியை ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பள்ளியாக கொண்டாடுவாங்க திருவழிபாட்டு முறைப்படி அது சரி சரிதான் ஏனெனில் அடுத்த நாள் ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனால் இப்போ கோயில்கள் சாதாரணமாக சனிக்கிழமை போச்சு தான் வைக்கிறாங்க சாட்டர்டே ஈவினிங்கில் சனிக்கிழமை போச்சு தான் வைக்கிறாங்க அது யாருக்காக தவிர்க்க முடியாத பயணம் செய்பவர்களுக்காக இல்லைனா ஏதாவது நோயாளிகளுக்காக அப்படி இருக்கிறவங்களுக்காக தான் அந்த சாட்டர்டே ஈவினிங் மாதம் நல்ல உதேசத்தோடு நல்ல நோக்கத்தோடு வச்சாங்க ஆனால் நம்ம அது எப்படி தான் அதில் லூப் ஹோல் பார்ப்போமோ அதனால் சனிக்கிழமை சாயங்காலம் பூசையும் இப்போ சாதாரணமாக சனிக்கிழமை சாயங்காலம் பூசையாகவே வைக்கிறாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை பூசையாக வைக்கிறது இல்லை லிட்டர்ஜிக்கலி மாலை ஆறு மணிக்கு தான் ஒரு நாள் ஆரம்பிக்குது இனி ஏசு பெரிய வியாழன் அன்று தனது திருப்பள்ளியை தொடங்கியது எத்தனை மணிக்கு பெரிய வியாழன் அன்று தனது அந்த திரு உணவை பெரிய வியாழன் திரு உணவை பாஸ்கா உணவை தொடங்கியது எத்தனை மணிக்கு ஆறு மணிக்கு அப்போ இயேசு தொடங்குற நாள் எத்தனை எத்தனைனா பெரிய வியாழன் அன்று அப்படின்னாலும் அதனுடைய தொடர்ச்சி போகிறது பெரிய வெள்ளிக்கு போகும் ஸோ லிட்டர்ஜிக்கலி திரு வழிபாட்டு முறைப்படி இயேசு தொடங்குற நாள் அடுத்த நாளுடைய தொடக்கத்தில் பிகினிங் ஏன் தெரியுமா பூசையெல்லாம் காலையில் போய் பங்கிடுங்க அப்படின்றாங்க திரும்பவும் அடுத்த கணக்கு காலையிலே வந்து பூசைக்கு போவாங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் இப்போ நம்ம தான் இந்த சாயங்காலம் பூசைக்கெல்லாம் வரும் ஒரு நாளினுடைய தொடக்கத்தில் திருப்பளி ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து திருப்பள்ளியில் ஒப்பு கொடுத்து நாளை தொடங்குகிறோம் ஏசு தொடங்கினது ஒரு ஒரு நாளினுடைய முதல் வேலையில் தொடங்கினார் அப்போ இந்த 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 பாஸ்காவுக்கு தேவையான அந்த இறைச்சி நான் நேற்று சொன்னேன் அது போய் வாங்குறது கடையில் கிடையாது அது போய் வாங்க வேண்டியது வாங்குறது எங்கன்னா கோயிலில் போய் வாங்கணும் ஏசு இந்த புறா விற்கிறவங்களை ஆடு மாடு விற்கிறவங்களை கோயில் இருந்து ஓட்டுனார் அப்படின்னு இருக்குது ஏன் ஏன்னா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கோயில் இஸ்ராயேல் கோயில் ஜெருசலேம் கோயில் அப்படின்றது இப்படி கோயில் கிடையாது அதுக்கு பதிமூணு ஏக்கர் நிலம் இருக்கு அதில் ஒரு இடம் தான் கோயில் அப்போ இந்த கோயிலில் பலிக்கு தேவையான பலிக்கு தேவையான அந்த அந்த ஆடு அந்த மிருகம் அந்த பறவையை விற்கிற இடம் இருந்திருக்கு இங்கே அங்கு போய் வாங்குவாங்க அந்த வாங்கி அதுக்கு கரை இல்லை குறை இல்லைன்னு சொல்லி அந்த ஆட்டை இந்த பாஸ்கா ஆட்டை இந்த உணவனுடைய ஆட்டை அவர்கள் பலி கொடுக்கும் நேரம் எத்தனை மணிக்கு தெரியுமா மூணு மணியில் இருந்து அஞ்சு மணி வரை மூணு மணியில் இருந்து அஞ்சு மணி வரை அது பலி கொடுத்து மூன்று மணியில் இருந்து அஞ்சு அந்த புதன்கிழமை பலி கொடுத்து தயாரித்து அந்த பலியான ஆட்டை கொண்டு வந்து அந்த பலியை பாஸ்காவாக கொண்டாடும் நேரம் 
மாலை ஆறு மணி வியாழக்கிழமை ஆறு மணி ஏசு இறந்த நேரம் எந்த நேரம் இறந்த நேரம் வெள்ளிக்கிழமை மூன்று மணி பைபிள் சொல்ற விஷயங்கள் மார்க்க நர் செய்தியை குறித்து யூடியூப்ல நிறைய டாக் போட்டு வச்சிருக்கேன் இப்போ நான் அதுக்குள்ள போனேன்னா டைம் இல்லை அதனால மார்க்க நர் செய்தி ரொம்ப அழகா பன்னிரண்டு மணி முதல் மூன்று மணி வரை அளவில் உலகெங்கும் இருள் பரவியது மூன்று மணிக்கு தன் ஆவியை ஏசு திறந்தது ஈவினிங் த்ரீ ஓ கிளாக் அதாவது புதன்கிழமை மாலை மூன்று மணியிலிருந்து ஐந்து மணி வரை அந்த ஆடுகள் அங்கு பலியாக ஒப்பு கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் பலியாக இயேசு தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறார் வெள்ளிக்கிழமை மூன்று மணிக்கு பாப பரிகார பலியாக ஆறு மணிக்கு தன் திருப்பலை ஆரம்பிக்கிறார் யூதர்களுடைய முறைப்படி அவர்களுக்கு அந்த பாஸ்கா உணவை உண்ணும் பொழுது கூகுள் அப்புறமா போய் வீட்டில் தேடி பாருங்க கூகுளில் இருக்கு இது எல்லாமே நான் சொல்ற விஷயங்கள் பாஸ் ஓவர் செடார் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அதை போய் தேடி பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு பல ஸ்டெப் இருக்கு பாஸ்கா உணவை உண்பதற்கு அந்த பாஸ்கா விழாவை கொண்டாடுவதற்கு வீடுகளில் கொண்டாடுவதற்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இருக்கு அதில் தெர் ஆர் ஃபோர் ஒயின் கப்ஸ் அந்த பான பாத்திரம் அப்படின்றது அவர்கள் அந்த ஒயின் குடிக்கிற அந்த பாத்திரம் அப்படின்றது ஒன்று கிடையாது நான்கு இருக்கு நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிருக்கீங்களான்னு தெரியல லூக் அனர் செய்தி எடுங்க அப்போ அது புரியும் லூக் அனர் செய்தியில் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்தில் பதினாறாவது வசனம் ஏனெனில் இறையாட்சி இறையாட்சியில் இது நிறைவேறும் வரை இதை நான் உண்ண மாட்டேன் பாஸ்கா உணவை விருந்தை நான் உண்ண மாட்டேன் இறையாட்சியில் இது நிறைவேறும் வரை எது பார்ப்போம் ஆ என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்றார் பதினேழாவது வசனம் பின்பு அவர் கிண்ணத்தை எடுத்து கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தி அவர்களிடம் இதை பெற்று உங்களுக்குள்ளே பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் இது முதல் இறையாட்சி வரும் வரை திராட்சை பழ ரசத்தை குடிப்பதில்லை என நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு கிண்ணத்தை உயர்த்தினார் உயர்த்திய பிறகு அவங்களுக்கு கொடுக்கிறாரு கொடுத்த பிறகு சொல்கிறாரு இதை நான் குடிப்பேன் ஆனால் இதுக்கு பிறகு இறை ஆட்சி நிறைவேறும் வரை இறை ஆட்சி வரும் வரை நான் இந்த வயனை குடிக்க மாட்டேன் அப்படின்றார் அது என்ன ஆ தொடர்ந்து வாசிங்க பின்பு பத்தொன்பதாவது வசனம் பின்பு அவர் அப்பத்தை எடுத்து கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்து இது உங்களுக்காக கொடுக்கப்படும் எனது உடல் எனது நினைவாக இவ்வாறு செய்யுங்கள் என்றார் கிண்ணத்தை உயர்த்திட்டார் அப்பத்தின் பாத்திரத்தை உயர்த்திட்டார் முடிஞ்சுதா இல்லை தொடர்ந்து வாசிங்க இருபதாவது வசனம் அப்படியே உணவு அருந்திய பின்பு அவர் கிண்ணத்தை எடுத்து ரெண்டாவது முறை திருப்பவும் கிண்ணத்தை எடுக்கிறார் புரியுதுங்களா கிண்ணத்தை எடுத்தார் பகிர்ந்து கொடுத்தார் அப்பத்தை எடுத்தார் பகிர்ந்து கொடுத்தார் திரும்பவும் கிண்ணத்தை எடுக்கிறார் ஆ கிண்ணத்தை எடுத்து இந்த கிண்ணம் உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற எனது இரத்தத்தால் நிலைப்படுத்தப்படும் புதிய உடன்படிக்கை இந்த கிண்ணத்தை இயேசு பருகவில்லை அதாவது நல்லா கவனிங்க ஜீசஸ் ஸ்டார்டட் த பாஸ் ஓவர் மீல் பாஸ்கா உணவை ஆரம்பித்தார் ஒன்றாவது கப் வைன் சாப்பிட்டாங்க இரண்டாவது கப் சாப்பிட்டாங்க மூணாவது கப் சாப்பிட்டாங்க நாலாவது கப் சாப்பிடல இ டி நாட் டேஸ்ட் தட் வைன் த ஃபோர்த் கப் வைன் அது அது நிறைவேறவில்லை என்றால் அது நிறைவேறவில்லை என்றால் பாஸ் ஓவர் மீல் நிறைவேறவில்லை பாதியில விட்டுட்டு போறார் அவர் பெரிய வியாழன் அன்று ஆரம்பித்த பாஸ்கா உணவு ஏசு முழுமை அடைய செய்யவில்லை இ டி நாட் கம்ப்ளீட் இட் இந்த நான்கு கப்புக்கும் நான்கு பேர் இருக்கு முதல் கப்புக்கு ஒரு பேர் இருக்கு அவர் கொடுத்தது கப் ஆஃப் சாங்டிபிகேஷன் அப்படின்வாங்க அதில் எபிரிய மொழியில் கிதூஷ் அப்படின்வாங்க கப் ஆஃப் சாங்டிபிகேஷன் தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது ரெண்டாவது கப்புக்கு ஒரு பேர் இருக்கு கப் ஆஃப் ப்ரொக்லமேஷன் மூணாவது கப்புக்கு ஒரு பேர் இருக்கு கப் ஆஃப் பிளஸ்ஸிங் த ஃபுட் ஜபத்தை ஜெபிச்ச பிறகு நம்ம சாப்பாடு ஜெபிக்கிறீங்களா இல்லைன்னு தெரியல வீட்டில் சாப்பாடுக்கு முன்னால் ஒரு ஜபம் இருக்கு அந்த ஜபம் ஜெபிச்ச பிறகு பாஸ்கா ஒரு மீல் பாஸ்கா உணவிற்கு பிறகு அந்த ஜபம் ஜெபிச்ச பிறகு தான் மூணாவது அந்த கப்பை குடிப்பாங்க 
எல்லாருக்கும் கொடுத்தார் அது நாலாவது கப் என்ன தெரியுமா இட்ஸ் அ கப் ஆஃப் ப்ரைஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் கிவிங் எல்லாம் நிறைவேறும் பொழுது ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிற ஒரு கப் இருக்கு ஏசு கிறிஸ்து இந்த மூணு கப்பை இந்த மூணு கிண்ணத்தை அவர் உண்ணுகிறார் அவர்களோடு பருகுகிறார் ஆனால் நாலாவது கிண்ணத்தை அவர் பருகாமல் என்ன செய்கிறாங்க அவர்கள் துதிகளுடைய கீதங்களை பாடி ஒளிவு மலைக்கு சென்றார்கள்னு பைபிள் முடிஞ்சிருச்சு அப்புறம் கெச்சமேன் தோட்டத்துக்கு போகிறாங்க இந்த நாலாவது கப் எப்போ சாப்பிடணும்னு தெரியுமா இந்த ஹல்லேல் கீதம் இந்த துதியின் கீதம் தேங்க்ஸ் கிவிங்குடைய கீதம் பாடிய பிறகு தான் நாலாவது கப்பை ஏசு சாப்பிட்ருக்கணும் ஆனால் அது சாப்பிடாமல் பாசோர் மேலே நடுவில் நிறுத்தி வச்சு அதை கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் போகிறார் ஆனால் இந்த நாலாவது கப்பு வைனை ஏசு ருசிக்கிற ஒரு இடம் இருக்குது நாலாவது கப்பு வைனை ஏசு ருசிக்கிற ஒரு இடம் இருக்குது யோவானர் செய்தி பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது வசனங்கள் எல்லாம் நிறைவேறியது என்று கண்ட இயேசு நான் தாகமாக இருக்கிறேன் என்றார் இன்னைக்கு வாசித்தாங்க அவர் வாசிச்சுருந்தார் அப்பொழுது அங்கு புளித்த திராட்சை ரசம் இருந்தது அதில் கடல் பஞ்சை அவருக்கு கொடுத்த பின் அதை ருசித்தார் இஸ் கம்ப்ளீட்டிங் த ஃபோர்த் கப் அதற்கு பிறகு சொல்றார் அப்பா எல்லாம் நிறைவேறிவிட்டது அப்ப நான் எதற்காக வந்தேனோ அதை நான் நிறைவேற்றி விட்டேன் ஐ எம் கம்ப்ளீட்டிங் வை யூ ஹேட் சென்ட் மீ எதற்காக நீர் என்னை அனுப்பினீரோ அதை நான் நிறைவேற்றுகிறேன் என்று நாலாவது கப் வைன ஆண்டவருடைய பாஸ்கா உணவ ஆண்டவருடைய அந்த திருப்பலிய இயேசு நிறைவேற்றியது தொடங்கியது பெரிய வியாழனில் முடித்தது பெரிய வெள்ளியில் தொடங்கியது ஆறு மணிக்கு முடித்தது மூணு மணிக்கு அதாவது அந்த நாள் ஒன்றும் முடியல ஸோ இட் இஸ் அ சேம் டே லிட்டர்ஜிக்கலி திரு வழிபாட்டு முறைப்படி அது ஒரே நாள் இரண்டாவது நாள் அல்ல ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறார் மூணு மணிக்கு முடிக்கிறார் இங்க ஆரம்பிக்கிறார் உணவை இங்கு முடிக்கிறார் உணவை மூன்று மணிக்கு நீங்க அந்த அடுத்த அடுத்த வசனம் யோவான்ல வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அன்று பாஸ்காவுக்கு தயாரிப்பு நாளாக இருந்ததுனாலும் வாசிச்சு கவனிச்சிருப்பீங்க அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் ஓய்வு நாள் அடுத்த நாள் நான் எத்தனை மணிக்கு தொடங்குது ஆறு மணிக்கு தொடங்குது மூணு மணிக்கு இறக்கிறார் அப்ப நடுவில் கேப் டைம் எத்தனை மணி நேரம் இருக்கு மூன்றே மணி நேரம் மாலை மூன்று மணிக்கு இயேசு மறித்தார் ஆறு மணிக்கு நாள் தொடங்குது ஓய்வு நாள் தொடங்குது சிலுவையில் சரீரங்கள் இருக்கக்கூடாது என்று அந்த மூன்று மணி நேரத்துக்குள்ள அந்த மூன்று மணிலிருந்து கண்டிப்பா நாலு இல்லை அஞ்சு மணிக்குள்ள இயேசு அடக்கம் செஞ்சிருப்பாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு திரும்ப வீட்டுக்கு போகணும் என் ஓய்வு நாளில் நடக்கக்கூடாது ஓய்வு நாளில் வீட்டில் இருக்கணும் தே கெனாட் வாக் அவங்களுக்கு சில அடிகள் இருக்கு இவ்வளவுதான் பத்து வீடு தான் நடக்கணும் அப்படின்ற இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா அஞ்சு மணிக்குள்ள அடக்கம் செஞ்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிருப்பாங்க எல்லாருமே எப்பொழுது அந்த பாஸ்கா ஆடு தயாரிக்கப்பட்ட அந்த நேரம் அந்த நேரம் இங்கு இந்த பாஸ்கா ஆடு தயாரிக்கப்பட்டது அந்த ஆடுகளை அவர்கள் பலி கொடுத்தது பாவ மன்னிப்புக்காக இங்கு ஆண்டவர் தனது செம்மறியாக மாறியது யோவானர் செய்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்பதில் இதோ பாவங்களை போக்கும் உலகத்தின் செம்மறி நற்கரனை வாங்குறதுக்கு முன்னால நம்ம ஜெபிக்கிற ஜபம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எங்கள் மீது இரக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே மனிதர்கள் கொண்டு வந்த செம்மறி கிடையாது விஸ்வரன் பார்ந்தவர்களே அதனால இந்த திரு உணவு இங்கு நிலை வாழ்வுக்காக ஆண்டவர் வழங்கிய உணவு நிறைவேற்றப்பட்டது கல்வாரி மலையிலே உணவாக மாறுகிறார் நிலை வாழ்வின் உணவாக மாறுகிறார் கல்வாரி பலியிலே தன் இரத்தத்தையும் தனது சதையும் தரும் பொழுது ஏசு தந்த மரணம் அப்படின்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது there was a perfect plan for god for the salvation of human manida unnai meetpadarku aandavarku sariyana thittam irundathu andha thittatha evanu muri adikka koodadhu appdinu neenga paathinga andha periya vyaalanu kaandavar avaru eppadi prepare pandrar theriyuma bible node ragasiyangal idellame eppadi prepare pandrana rendu rendu seedargalai mattum koopduvaaru கூப்பிட்டு சொல்லுவாரு இதோ பாரு அங்கே நீங்க போங்க அங்கே போகும்போது அந்த ஊருக்குள்ள ஒருத்தன் குடத்தை சுமந்துக்கிட்டு வருவான் சுமந்துக்கிட்டு வரும்போது அவங்க கிட்ட கேளுங்க பாஸ்கா உணவுக்கு உணவுக்கு தயார் செய்ய மாஸ்டர் கேட்கிறாரு எங்க நம்ம உங்களை கூட்டிட்டு போவான் தட் மீன்ஸ் ஜீசஸ் ஆல்ரெடி செட் அப் அ பர்சன் ஒருத்தர் ஆண்டவர் தயாரிச்சு வச்சிருக்கிறார் அங்க ஏன் தெரியுமா இது யூதாசுக்கு இந்த இடம் தெரியக்கூடாது பாஸ்கா உணவு எங்கு ஆண்டவர் உண்கிறார் என்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று யூதாசுக்கு தெரிந்தால் 
இந்த உணவை ஆண்டவர் உண்ணுவதற்கு முன்னதாக கட்டி கொடுத்துருவாமே நாசம் பண்ணிடுவாமே நல்லா தெரிஞ்ச இயேசு பிளான் வெரி வெல் எக்ஸிக்யூட்டட் வெரி வெல் ரெண்டே ரெண்டு சீடர்களுக்கு மட்டும் சொன்னார் போய் ப்ரிப்பேர் பண்ணு நீ போயிட்டு அங்கே வரத்துக்குள்ள நாங்கள் அந்த பத்து பேர் நாங்கள் வந்துடும் நீ கோயிலுக்கு போ ஆடை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வா நேராக இந்த இடத்துக்கு வந்துடு வரும் பொழுது எந்த வீடு எந்த ரூம்னு கூட சொல்லவே இல்லை சொன்னா பிளானை கெடுத்துருவானுங்க தெரியும் கடவுளுடைய திட்டங்களில் மனிதனுடைய திட்டங்கள் செயல்படலாம் கடவுளுடைய திட்டங்களுக்கு எதிர்மாறாக மனிதா உன்னுடைய குடும்பத்தை அழிக்கும் உன்னுடைய திட்டங்கள் உண்டு நம்ம செல்லும் சொல்லுவோம்ல கடவுளுக்கு தான் தெரியுமே கொரோனா வருதுன்னு ஏன் அதை தடுக்கல நம்ம கேட்குற கேள்வி கடவுளுக்கு தான் தெரியுமே எனக்கு ஆக்சிடென்ட் நடக்க போகுதுன்னு ஏன் தடுக்கல கடவுளுக்கு தான் தெரியுமே இந்த கல்யாணம் தான் நான் கெட்டு போவேன் என்னுடைய வாழ்க்கை கெட்டு போய் ஏன் தடுக்கல மனிதா கடவுளுடைய திட்டம் அது அல்ல கடவுளுடைய திட்டத்தில் மனிதனுடைய திட்டம் செயல்படலாம் பிகாஸ் யூ ஹாவ் ஆல் த ஃப்ரீடம் கடவுளுடைய திட்டத்தில் எதிர்மாறாக செயல்பட சுதந்திரம் இருக்கு இயேசுனுடைய மகிமை என்ன அப்பாவனுடைய திட்டத்தை முழுமையாக நிறைவேற்றினார் ஒரு துளி கூட மாறல் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இதுதான் பாஸ்கா உணவு அந்த உணவை இங்க தொடங்கினவர் இங்க நிறைவேற்றினார் அப்போ இந்த இந்த பிரிவினை சகோதரர்களுக்கு பாஸ்கா அப்படின்றதனுடைய ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமா அப்பமோ வைனு மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அது பலியினுடைய கான்செப்டே கிடையாது திருச்சபையில் மட்டும்தான் இருக்குது அது பைபிளை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அது புரியும் பாஸ்கா என்பது ஒரு உணவு மட்டுமல்ல பாஸ்கா என்பது ஒரு பலி ஏசு ஒப்பு கொடுத்த ஒரு பலி தெர் இஸ் அ மீல் ஆஸ்பெக்ட் ஃபார் த யூக்ரிஸ்ட் தெர் இஸ் அ சாக்ரிபிஷியல் ஆஸ்பெக்ட் ஃபார் த யூக்ரிஸ்ட் உணவினுடைய ஒரு மறைப்பொருளும் உண்டு பலியினுடைய ஒரு மறுப்பொருளும் உண்டு திருப்பளிக்கு அது தெரியாததுனால தான் இன்னைக்கும் அவங்களுடைய கூட்டங்களில் அவர்களுடைய ஜப கூட்டங்களில் இருக்கு பிரெட் கொடுப்பாங்க வைன கொடுப்பாங்க தட் இஸ் நாட் பாஸ்கா தட் இஸ் நாட் பாஸ் ஓவர் மீல் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகிலே பாவங்களை மன்னித்தது சிலுவையில் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டவர்கள் நிலை வாழ்வில் வாழ்வதற்காக தந்த உணவு அது நிலை உணவு நிலை வாழ்வின் உணவு அது நற்கருணை அப்படின்றது பாவங்களை மன்னிப்பதற்காக இயேசு மட்டும் தான் வழி வேற எந்த வழிகளும் கிடையாது நீங்க வேணா யோசிச்சு பாருங்க நீங்க முதலிடம் வச்சிருக்க ஏதாவது கடவுள்கள் கடவுளா எந்த கடவுள் பாதிர எங்களுக்கு ஒரே கடவுள் தான் இப்படிதான் பரிசேர்கள் சொன்னாங்க இயேசு சொன்னாரு உனக்கு ஒரு கடவுளா உனக்கு ஆயிரத்தி எட்டு கடவுள் அப்படின்னாரு எத்தனை கடவுள்கள் நீ முதலிடம் எதற்கு கொடுக்கிறாயோ யாருக்கு கொடுக்கிறாயோ அதுதான் உன் கடவுள் த டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் யோர் லைஃப் உன் வாழ்க்கையை எது வழி நடத்துகிறதோ அதுதான் உன் கடவுள் அது நல்ல நேரம் பார்க்கறதா இருக்கலாம் ஜாதகம் பார்க்கறதா இருக்கலாம் ஜோதிடம் பார்க்கறதா இருக்கலாம் கயிறு கட்டுறதா இருக்கலாம் சிலவங்க கயிறு கழுத்துல கயிறு கையில கயிறு என்ன கயிறு அந்த நேர கயிறு மாதா கயிறு இதெல்லாம் உங்களுக்கு பாவம் மன்னிப்புக்கு வழங்காது பாவம் மன்னிப்பு வழங்காது தாயத்து கட்டுறது இடுப்புல கட்டுறது கழுத்துல கட்டுறது பாவம் மன்னிப்பை தருமா நீ நம்புற நல்ல நேரம் உனக்கு பாவம் மன்னிப்பை தருமா இன்னைக்கு தீம் என்ன பின்னால என்ன போட்டிருக்கு பேக் டிராப்ல ஏசு நிலை வாழ்வின் வழி நிலை வாழ்வுக்கு வேற எந்த வழியும் கிடையாது பாவ மன்னிப்பு இல்லாமல் அதுக்குள்ள காலை வைக்க முடியாது பாவ மன்னிப்பு இல்லாமல் ஏசு அல்லாமல் உனக்கு நிலை வாழ்வுக்கு ஒரு வழி கிடையாது கயிறு நீ நம்புற கயிறு நீ நம்புற நேரம் நீ நம்புற ஜோதிடம் நீ நம்புற சாமிகள் உனக்கு தராது பதிரப்ப நம்மளுடைய இந்து சகோதரர்கள் முஸ்லீம் சகோதரர் சி அவர்களுக்கு தெரியாது அவங்களை விட்டுடுங்க அவங்களை மீட்க ஆண்டவருக்கு வேற வழி இருக்கு அவர்களும் கடவுளுடைய பிள்ளைகள் தான் அவர்களை மீட்க கடவுளுக்கு வேற வழி இருக்கு ஆனால் அதில் நீ ஏன் போய் விடுற முதலிடம் நீ கொடுத்திருப்பது எதற்கு ஒரு முறை ஒரு பெண்ணை பார்த்தேன் கல்யாணமாய் ஒரு வருஷமாக அந்த பொண்ணுக்கு கத்தோலிக்க திருச்சபையில் அழகாக குடும்பத்தில் வாழ்ந்த ஒரு பெண் திருப்பள்ளியில ரொம்ப ஈடுபாடாக செயல்படுற ஒரு பெண் ஜபமாலை இல்லாமல் வாழ மாட்டேன் அந்த பெண் அப்படி இருந்த பெண் அப்பா அம்மா பார்த்து ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க எந்த ஊரும் கிடையாது உங்க ஊர் தான் திருச்சி தான் தியானத்துக்கு வந்த பொழுது அந்த பொண்ணை பார்த்த பொழுது அவர் சொல்ற பாதர் ஒரு வருஷம் ஆகல அதனால டைவர்ஸ் கிடைக்கல அப்ளை பண்ணிருக்கிறேன் நான் கேட்டேன் என்னமா ப்ராப்ளம் இவ்வளவு அழகான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தியே என்ன ப்ராப்ளம் அந்த பொண்ணு சொல்ற ரொம்ப வேதனையோட சொன்னேன் எனக்கே கஷ்டமா இருந்துச்சு பாதர் நான் கல்யாணம் பண்ணி அந்த வீட்டுக்கு போன போதுதான் தெரியுது என்னம்மா பாதர் அவங்களுக்குன்னு ஒரு குலசாமி இருக்கு அவங்களுக்குன்னு ஒரு குடும்ப கோத்திரம் இருக்கு கோயில் இருக்கு 
ஃபாதர் வேறு ஏதாவது கடவுளுடைய பேர் சொன்னாலும் பரவாயில்ல ஃபாதர் அவங்க என்கிட்ட சொன்னது நம்ம ஏன்னா சண்டே கோயிலுக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க வேறு எங்கேயும் போகிறாங்கன்னு தெரியுது அப்போ ஒரு முறை புருஷன் கூப்பிட்றான் அம்மா வா நமக்கு ஒரு கோயிலுக்கு போனோம் எங்கெங்க போனோம் நம்மளுடைய குலதெய்வத்துக்கிட்ட போனோம் ரெண்டு பேருமே கேத்தலிக்ஸ் எங்கே போனோம் அவன் சொல்கிறான் கருப்பு சாமி கிட்ட போனோம் இவளுக்கு ஒரு பதட்டம் ஆயிடுச்சு நினச்சே பார்க்கல அவன் சொல்கிறான் நான் வேண்டுதல் வச்சுருக்கிறேன் அதனால் வந்தே ஆகணுன்றான் இவன் சொன்னால் நான் வரமாட்டேன் இல்லை நீ வந்தே ஆகணும் வேறு வழியே இல்லாமல் இந்த பொண்ணு அவன் கூட போய் வாசலை நின்னான் கேட்டுக்கு வெளியே நீ போய் ஏதாவது பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு அவன் போயிட்டு வந்தான் வற்புறுத்துறாங்க அந்த குடும்பம் மொத்தமாக வற்புறுத்துது இந்த பொண்ணை அப்போ ஏமாற்றி கல்யாணம் பண்ணாங்களே ஒரு பொண்ணுடைய வாழ்க்கையை கெடுத்தாங்களே எந்த ஒரு 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 உணர்ச்சியும் கிடையாது உங்கள் ஊருங்க உங்கள் ஊர் வேறு எங்கேயும் நான் சொல்ல உங்கள் ஊரில் ஒரு குடும்பத்தை பற்றி சொன்னேன் அவங்கெல்லாம் இங்கே இப்போ இருக்கிறாங்களான்னு கூட தெரியல இந்த ஏரியா தான் எங்கேயோ கண்டிப்பாக சில டைம் வந்திருக்கலாம் அந்த பொண்ணு இப்போ அப்பா கூட இருக்கிறேன் அம்மா கூட இருக்கிறேன் கல்யாணமாகி ஒரு வருஷம் ஆகலை ஏமாற்றி கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு நீ என்ன பண்ண போகிற நீ எனக்கும் கல்யாணம் ஆச்சுன்னு ஒரு கெத்தில் வாழலாம் எனக்கும் ஒரு பொண்டாட்டி இருக்குன்னு அவங்க அவங்க மேலே பழிய போட்டுட்டு உனக்கு வாழலாம் ஆனால் என்னைக்காவது இவனும் அந்த குடும்பமும் யோசிக்கமா நாங்கள் தப்பு செஞ்சோன்னு நிலை வாழ்வுக்கு ஒரே வழி தான் பாவ மன்னிப்பு இல்லாமல் வேற வழியே கிடையாது நான் சொல்ல பைபிள் சொல்லுது ஃபோர் டுவெல் ஆஃப் ஆக்ஸ் ஆஃப் தி அப்பாசல்ஸ் இயேசு இல்லாமல் வேற வழி இல்லை இயேசு இல்லாமல் வேற வழி இல்லை நிலை வாழ்வுக்கு ஒரே வழி அப்போ இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் நிலை வாழ்வை அழி அழிச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த நிலை வாழ்வில் இல்லைன்னா அழிந்து போகிறீர்கள் என்றால் அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா யூ ஆர் நாட் இன் த வே ஆஃப் ஜீசஸ் நீங்கள் வர வேண்டிய வழியில் கிடையவே கிடையாது பாவ மன்னிப்புக்காக வேற எங்கேயோ ஏதோ குளத்தில் போய் குதிக்கிறீங்க எங்கேயோ பொங்கல் போய் வைக்கிறீங்க இல்லையா அதெல்லாம் தொலைக்கு திருச்ச பேர் புதுசு புதுசாக இப்போ புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க பழிசான்னு தெரியல எனக்கு தெரியல நான் இப்போ ரீசெண்டாக தான் தெரிஞ்சேன் ஏதோ ஒரு மாதா கோயிலில் போய் பொங்கல் வச்சா எல்லாம் சரியாகும் எங்கிருந்து வந்தது இந்த பழக்கம் கத்தோலிக்க திருச்ச பெண் பிள்ளைகளுக்கு மாதா கோயிலில் காவி போட்டு போய் பொங்கல் வச்சா என்ன ஆகும் திருச்சபையில் இல்லாத பழக்கம் பைபிள் இல்லாத பழக்கம் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த பழக்கம் இஸ்வல் அன்பார்ந்தவர்களை பெரிய தப்பில் இருக்கிறோம் நிலை வாழ்வு ஒரே வழி மன்னிப்பு பாவ மன்னிப்பு ஒரே வழிவு இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சிலுவை மரணம் அதை பெற்றுவிட்டு இந்த நற்கரணை வாங்கும் பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல் திருப்பள்ளியில் முதல் நற்கருணைய ஆண்டவர் யாருக்கு கொடுத்தார் வரலாற்றிலே முதல் திருப்பள்ளிங்க அதில் முதல் நற்கருணைய அந்த பன்னெண்டு சீடர்களை யாருக்கு கொடுத்தார் யூதாஸுக்கு தான் கொடுத்தார் என்ன ஒரு பேரடாக்ஸ் பாருங்களேன் இந்த மனுஷனுக்கு திஸ் இஸ் ஜீசஸ் காட்டி கொடுக்க போறான்னு தெரிஞ்சும் மறுதளிக்க போறான்னு தெரிஞ்சும் என்னை காயப்படுத்த போறான்னு தெரிஞ்சும் நோயிங்லி வாட் இஸ் கோயிங் கோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஜூடஸ் வரலாற்றிலே முதல் திருப்பலி முதல் நற்கருணையை ஏசு கொடுத்தது ஒரு பாவிக்கு அப்படியாவது அவன் திருந்து வானான்றது ஒரு பாவிக்கு தான் கொடுத்தார் உனக்காகவும் தான் நான் இறக்கிறேன் என்று இயேசுனுடைய சிலுவை சாவுக்கு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இருந்த கல்வர்கள் தான் இருந்தாங்க புனிதர்கள் கிடையாது மீட்பின் வேளையில் பாவ மன்னிப்பின் வேளையில் வரலாற்றிலே இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் திருப்பினந்த வேலையில பாவ மன்னிப்பினுடைய முதல் வேளையில் இயேசுவோடு இருந்தவர்கள் புனிதர்கள் அல்ல இயேசுவோடு இருந்தவர்கள் கல்வர்கள் துன்பத்தின் வேலையில் துயரத்தின் வேலையில் இ வாஸ் வெரி ஜென்டில் இங்க இடத்துல எல்லாம் இயேசு என்ன தெரியுமா காமிக்கிறாரு உன் பாவங்களை மன்னிக்க நான் வந்தேன் உன் பாவங்களை நான் மன்னிக்க வந்தேன் உன் பாவங்களை மன்னிக்க வந்தேன் சிலுவை சாவு அப்படின்றது ஒரு துக்கத்தின் நாள் அல்ல அதனால தான் என்னமோ தமிழ்ல நம்ம துக்க வெளியின்றோம் இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்றோம் Good Friday. How does that become good? Nalla naal. Nalla, nalla velli idu. Punitha velli idu. Dukkha velli alla. Dukkha pada vendi velli. Ama. Unnala ennala avar sethar abdi indradhe dukkha pada no. Anal avar irandadhu abdi indradhe unna kaga enna kaga abdi indradhe pada. Unmayave namakkola avar nandri thaa varan. Inikki nandri in nal inikki. Dukkha thin nal alla. A Thanksgiving day. அதனால தான் எல்லாம் முடிஞ்ச பொழுது அந்த கப் ஜீசஸ் இஸ் டேக்கிங் தட் கப் ஆஃப் ப்ரைஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் கிவிங் அப்போ அதை கொடுங்க நான் வாங்குறேன் நன்றியோடு இறந்தார் அந்த துன்பத்தில் ப்ரைசலான் ப்ரைசலான் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா விஸ்வலன் பார்ந்தவர்களே நேரமானதுனால் நிறுத்தினேன் ஆக்சுவலி எனக்கு துன்பத்தை பற்றி பேசணும்னு இருந்தது இன்னைக்கு ஆனால் இதுவே நேரம் ஆயிடுச்சு திருப்பள்ளியில் 
ஆண்டவர் அதனால் தான் திருப்பள்ளி அப்படின்றது ஆண்டவருடைய பாடுகளுடைய நினைவு ஆண்டவருடைய மரணத்தினுடைய நினைவு ஆண்டவருடைய உயிர்ப்பினுடைய நினைவு வெரி காலிங் அதனால் திருப்பள்ளி அப்படின்றது எப்பாவது வந்து எப்பாவது போய் எப்பாவது நன்மை வாங்கிட்டு போக வேண்டிய விஷயம் கிடையாது நமக்கு நற்கரணையை பற்றி தவறான ஒரு கருத்து இருக்குது நற்க யார் இதை ஏற்றி விட்டாங்கன்னு தெரியல திருப்பள்ளி அப்படின்றது ஒரு நினைவு நீங்கள் கொண்டாடுறீங்க எப்படிங்க பாதியில் வந்து நுழைய முடியும் அதில் யூ ஆர் செலிப்ரேட்டிங் யூஆர் ரிக்கார்டிங் அ மெமரி அண்டவருடைய நினைவு பாதியில் எப்படி வர முடியும் இதுக்கு பாதியில் வந்து இந்த நற்கரணை எப்படி வாங்க முடியும் ஸோ வாட் டூ யூ மீன் பை யூ கிறிஸ்ட் இவ்வளோ பிளான் பண்ணி ஏசு கொண்டாடின ஒரு விஷயம் கொடுத்த ஒரு விஷயம் ஏனோ தானோன்னு வந்து வாங்கிட்டு போகிறோம் இந்த நற்கருணைங்க பாவ மன்னிப்பு பெறாமல் இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து சொன்னாங்க ஃபதர் அந்த நீங்கள் அந்த சொன்னது ரொம்ப உறுத்தலாக இருந்தது நிறைய பேர் இன்றைக்கி பாவ சங்கீதனை செய்ய வந்தாங்க என்கிட்டே வந்தாங்க இங்கே ஃபாதர்ஸ் எல்லாமே அதனால் இன்றைக்கி பாவ சங்கீதத்தில் பிஸியாக தான் இருந்தாங்க நல்ல பாவ சங்கீதனை செய்யுங்க உண்மையான ஒரு பாவ சங்கீனை செஞ்சு தூய்மையோடு வாழ முடிவிடுங்க இனி ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிட்டு நிறுத்துகிறேன் திருப்பள்ளியில் ஏன் மாதாவை நினைவு கூற வேண்டும் மரியாலெல்லாம் ஏன் நினைவு கூறணும் பிரிவினை சகோதரர் சொல்லுவாங்கள்ல எப்போ பார்த்தாலும் நீங்கள் தூக்கி 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 வைக்கிறீங்க மரியாலை அப்படின்னு இஸ்வல் அன்பார்ந்தவர்களே திருப்பள்ளியில் திருப்பள்ளியின் ஜெபங்களில் மரியாளுடைய நினைவு எல்லா ரைட்ஸ்லேயும் இருக்குது எல்லா மொழிகளில் நாட் ஓன்லி இந்த லாட்டின் ரைட் சுரமலபார் சுரமலங்கரா அப்படின்னு நமக்கு இருபத்தி மூணு ரைட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் சேர்ந்தாங்க தோலைக்கு திருச்சபை ஒரு திருச்சபை இதில் எல்லா பூசைகளிலும் எல்லா ரைட்ஸ்லேயும் மரியாளுடைய நினைவு உண்டு திருப்பள்ளியில் ஏன் தெரியுமா ஏனெனில் முதல் திருப்பள்ளியில் ஏசு மரியாலை நினைவு கூர்ந்தார் அப்படி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குதா ஃபாதர் உண்மையாகவே நடந்திருக்குது எங்கே தெரியுமா நடந்தது நான் சொன்னல இந்த ஹல்லேல் கீதம் ஹல்லேல் கீதம் இந்த துதியின் கீதங்களை பாடிய பிறகு அவர்கள் ஒளிவு மலைக்கு போனார்கள் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த ஹல்லேல் கீதம் அது அவங்க பாஸ்கா மீலில் அந்த பாஸ்கா உணவில் அதனுடைய முடிவில் இந்த ஹல்லேல் கீதம் பாடின பிறகு தான் அவர்கள் அந்த நாலாவது கப் ஆஃப் வைன் சாப்பிடுவாங்க அதனால் இந்த ஹல்லேல் கீதம் எதெல்லாம் இவங்க எடுக்கிறாங்க தெரியுமா திருப்பாடல் நூற்றி பதிமூணு நூற்றி பதினாலு நூற்றி பதினஞ்சு நூற்றி பதினாறு நூற்றி பதினேழு நூற்றி பதினெட்டு நூற்றி முப்பத்தி ஆறு இப்படி ஏழு கீதங்கள் சேர்ந்து குடும்பமாக ஜெபிப்பாங்க இதெல்லாம் குடும்பத்தில் சேர விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த கிதூஷ் அப்படின்ற அந்த ஃபஸ்ட் கப் சாப்பிடும் பொழுது பிரிண்டட் பேப்பர் இருக்குமா இல்லை இவங்களுடைய இதில் எழுதுனதோ ஏதோ பிரிண்டிங் அன்னைக்கு இருக்காது கண்டிப்பாக இப்போ பிரிண்டடாக இருக்காது பேப்பர் பட் தே வில் ஹாவ் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் நடக்க போகுது அப்படின்றது இவங்க அந்த வீட்டில் குடும்ப தலைவர் குடும்ப தலைப்பு இந்த ரீடிங்கில் எல்லாருக்கிட்டையும் இருந்தது புக்கு இதே மாதிரி பாஸ்கா மீல் டைமில் அவங்களுடைய வீட்டில் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றது எல்லார் முன்னிலையிலும் அது இருக்கும் எல்லார் முன்னிலையிலும் இருக்குமா எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபிப்பாங்களாம் எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவாங்களாம் இன்னைக்கு சிலுவை பாதைக்காக கேட்ட பொழுது நான் கொயர் கிட்ட சொன்னேன் தெரிஞ்ச பாட்டாக பாடணும் அப்படின்னு ஆனால் அழகாக பாடினாங்க பாராட்டுகள் ரொம்ப அழகாக பாடினாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதனால தான் இன்றைக்கி ப்ராக்டிஸ் இருந்தது நாம் பங்கெடுப்பவர்களாக மாற வேண்டும் பார்வையாளர்களாக மாறக்கூடாது பங்கெடுப்பவர்களாக மாற வேண்டும் அதனால் பங்கெடுக்கணும் அப்போ இந்த இதில் வந்து இந்த பதி நூற்றி பதிமூணு நூற்றி பதினாலு நூற்றி பதினஞ்சு நூற்றி பதினாறு நூற்றி பதினேழு நூற்றி பதினெட்டு நூற்றி முப்பத்தி ஆறு இத்தனை சங்கீதங்கள் ஏழு சங்கீதங்கள் வாசித்த பிறகு தான் இவங்க நாலாவது கப்பா ஃபைன் சாப்பிடுவாங்க இதில் நூற்றி பதினாறாவது சங்கீதம் திருப்பாடல் நூற்றி பதினாறு வசனம் பதினாறு வாசிங்க திரு நிலுங்க நிலுங்க எடுத்துடலாம் பைபிள் கொண்டு வந்தவங்களாவது எடுக்கணும் நூற்றி பதினாறு பதினாறு ம் ஆண்டவரே நான் உண்மையாகவே உம் ஊழியன் நான் உம் பணியாள் உம் அடியாளின் மகன் என் கட்டுகளை நீர் அவிழ்த்து விட்டீர் பார்த்தீங்களா ஏசு ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லும் பொழுது ஹல்லேல் கீதத்தில் நூற்றி பதினாறாவது சங்கீதம் ஜெபிக்கிறார் அந்த ஜெபத்தில் இருக்கு பாருங்க என்ன இருக்குது ஆண்டவரே அப்பா நான் உண்மையாகவே உம் ஊழியன் நீ என் அனுப்பிவிட்டிருக்கிற நான் உம் பணியாள் உம் அடியாளின் மகன் மாதாவனுடைய பாட்டு இல்லையா அடிமையாக இருந்தவர் தாழ்நிலையில் இருந்தவர்கள் தாசியாக இருந்தவரை ஆண்டவரே நீர் கண்ணுற்றீர் அழகான ஒரு அடியாள் உண்மையான அடியாள் உண்மையான தாசி வேலை செஞ்சது மரியால் தான் 
அந்த மரியாளை ஏசு முதல் திருப்பலியிலே நினைவு கூர்ந்தார் தன்னையும் தன் தாயையும் ஆண்டோருக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் அதனால் திருப்பலியில் மரியாளை ஒப்பு கொடுப்பது மரியாளை நினைவு கூறுவது தவறே இல்லை அதனால தான் சொன்ன சிலன் பார்த்தவர்களே இது எதுவுமே சடங்குகள் கிடையாது திருச்சபை அழகான ஒரு பொக்கிஷம் அந்த திருச்சபை நமக்கு தர அழகான ஒரு பொக்கிஷம் நற்கருணை திருப்பலி அதனால் அந்த திருப்பலியில் ஒரு நினைவோட பங்கெடுப்போம் சந்தோஷமாக பங்கெடுப்போம் சரிங்களா புரிஞ்சுதான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே பொண்ணு சொன்ன விஷயங்கள் புரிஞ்சுதா அப்போ திருப்பலியினுடைய மாட்சிமை திருப்பலி தொடங்கிய நேரம் திருப்பலி இயேசு முடித்த நேரம் இயேசுனுடைய பாஸ்கா உணவின் நேரம் இயேசுனுடைய துக்க வெள்ளியினுடைய நேரம் சால் இன் த சேம் டே சால் இன் த சேம் டே இட் ஃபால் இன் த சேம் டே ஆண்டவர் ஆடாக செம்மறி ஆடாக மறித்தார் உணவாக மாறினார் இன்றும் உணவாக மாறுறார் அதை ஆண்டவர் நிறுவியது தனது மரணத்துக்கு முன்பாக அந்த நிறுவனை தொடங்கினார் இட் ஸ்டார்டட் இட் பட் இட் டி நாட் ஃபினிஷ் இட் இட் டி நாட் கம்ப்ளீட் இட் ஆனால் கடைசியில் சொல்கிறாரு இட் இஸ் ஃபினிஷ்ட் எல்லாம் நிறைவேறிற்று அதாவது எதுக்காக நான் வந்தேனோ அந்த திரு பலி நிறைவேறிற்று பலி நிறைவேறிற்று அந்த பலி இன்று நாம் நிறைவேற்றுகிறோம் அதனால் இன்றைக்கி நற்கருணை வாங்கும் பொழுது அந்த உணர்வோடு வாங்குவோம் சடங்காக வாங்காதீங்க பிரசாதமாக வாங்காதீங்க ஆண்டவரை வாங்குங்க அப்பாவை வாங்குங்க ஃபாதர் பிளஸ் பண்ண பிறகு அது அப்பம் அல்ல அது ஆண்டவர் சி பெச பாஸ்கா உணவில் அந்த மேல் அறையில் மாடி அறையில் அருட்சாதன முறையிலே நிறுவினார் இங்கே கல்வாரியில் அதை உடலாக கொடுத்தார் சக்கரமெண்டலி இன்ஸ்டிடியூட்டட் இங்கே அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறார் பெரிய வெள்ளிக்கிழமை உடலை கொடுத்து அந்த சாக்கரமெண்ட் தான் இங்கே நம்ம கொண்டாடுறோம் அதனால் துன்பங்களை பற்றி எனக்கு எடுக்க முடியல அப்படின்ட்டு எனக்கு வேதனை இல்லை ஏன்னா அந்த டாக் வந்து எல்லா ஒரு யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி காலையில் தான் போட்டிருக்கிறாங்க துன்பங்கள் நல்லதா கெட்டதா தமிழில் இருக்குது இங்கிலீஷில் இருக்குது விருப்பம் உள்ளவங்க பாருங்கள் ஆல்ரெடி அது ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மேலே வியூஸ் போயிடுச்சு கண்டிப்பாக இதில் இருப்பீங்க பார்த்தவங்க இருப்பீங்க ஸோ ஐ டு நாட் வாண்ட் டு ரிப்பீட் இட் பார்க்காதவங்க துன்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் துன்பங்கள் இல்லாத யாருமே கிடையாது ஆமாம் கஷ்டப்படுறியாம்மா பார்த்தியா கஷ்டப்படுறாளாம் ஆட்டிட்டான் கஷ்டப்படுறியானா கஷ்டப்படுறா உண்மையா அங்க உண்மை தான் நீ சொன்னது வெரி ட்ரூலி கஷ்டப்படுறா ஏன் கஷ்டப்படுறான்னு நம்ம கேட்கல ஏதோ விதத்துல கஷ்டப்படுறா அந்த பொண்ணு பாவம் கேளுங்க பிறந்த குழந்தை மத ஃப்ரம் ஊம் டு டூம் வி ஹாவ் சஃபரிங்ஸ் ஃப்ரம் ஊம் டு டூம் வி ஹாவ் சஃபரிங்ஸ் பட் ஹவ் ஆர் வி கோயிங் டு ஹேண்டில் இட் அதில் தான் வித்தியாசம் எல்லாருக்கும் துன்பங்கள் இருக்கு இங்கே பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்கீங்களா எல்லாருக்குமே துன்பங்கள் இருக்கு அந்த துன்பங்களை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அது பல விதம் அதை ஹேண்டில் பண்ண தெரியறதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் அந்த டாக் எனக்கு சொல்லணும்னு ஆசையாக இருந்தது பட் இட் இஸ் டைம் அதனால் சேனலில் பாருங்கள் அதில் சொல்லியிருக்கிறேன் துன்பங்கள் நல்லதா கெட்டதா வெதர் இட் இஸ் அ பிளஸ்ஸிங் ஆர் அ கேர்ஸ் ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடுவோமா இயேசுவுக்கு மேலே எவ்வளோ பாசம் இருந்திருக்கும் எவ்வளோ பாசம் இருந்திருக்கும் தன்னையே உணவாக கொடுத்தார் பாஸ்கா உணவை ஆரம்பித்தவர் இதோ என் உடல் இதோ என் இரத்தம் உன் மீட்பிற்காக பாவ மன்னிப்பிற்காக அது நிறைவேறின இடம் கல்வாரி மலை பெரிய வெள்ளி அன்று The forgiveness of sins can be attained nowhere, in no one, in nothing. Pava mannippu, Yesu will mattum dhan. Purutkal il kadaikyadu, vera nambikkegal il kadaikyadu. Nii vaitthirukkum pilli sooniya kattukal il kadaikyadu. Pava mannippu kadaikyara yadam kalvari malai. எஸ் வண்டைவா பயப்படாத யாராவது உனக்கு எதிராக ஏதாவது செய்வினை செய்கிறாங்களா பயப்படாத கல்வாரி மலையின் இரத்தம் உண்டு ஏதாவது செய்வினைகள் உனக்கு எதிராக செயல்படுகிறது என்று நினைக்கிறாயா பயப்படாத வல்லமையுள்ள எஸ்வின் இரத்தம் உண்டு நீ அனாதை அல்ல பயப்படாத உனக்கு நோயை பற்றி கவலை இருக்கா பயம் இருக்கா பயப்படாத உனக்கு இயேசுவின் ரத்தம் உண்டு மீட்பரின் ரத்தம் உண்டு 
வேதனைகள் துன்பங்கள் உன்னை அலட்டுகிறதா பயப்படாது உனக்கு ஈஸ் விண்ணத்தம் உண்டு உனக்காக இறந்தவர் அவர் உனக்காக இறந்தவர் அவர் உன் மீதுள்ள பாசத்தால் தன்னையே கொடுத்தவர் அவர் தன்னோடு சேர்ந்த அனைத்தையும் கொடுக்காமல் இருப்பாரா தன்னோடு சேர்ந்த அனைத்தையும் கொடுக்காமல் இருப்பாரா த லவ் ஆஃப் ஜீசஸ் த லவ் ஆஃப் ஜீசஸ் இஸ் அன்கண்டிஷனல் அளவில்லாதது அது இயேசுவின் அன்பு அந்த அன்பிற்கு வாயே பாவங்களை கழுவ பாதங்களை கழுவியவர் அன்பை நிறுவினாரே நற்கருணை நிறுவினாரே உறவை நிறுவினாரே அந்த உறவை முழுவதுமாக நிறுவிய இடம் கல்வாரி மலை கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் இருந்த பிளவை முழுவதுமாக விடுதலை தந்த இடம் கல்வாரி மலை யு பிகேம் த சைல்ட் ஆஃப் காட் கல்வாரி மலையிலே உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதம் கடவுளுடைய பிள்ளையா மாறுகிறாய் பாவங்கள் அழிக்கப்பட்டு பாவங்கள் கழுவப்பட்டு கடவுளுடைய மகளாக மாறுகிறாய் அந்த இடம் கல்வாரி மலை நீ அனாதை அல்ல உனக்கு ஒரு அப்பா உண்டு வா இயேசுவின் வழியாக அப்பாவிடம் வா நிலை வாழ்வின் வழி இயேசுவின் வழி இயேசுவின் வழியாக அப்பாவிடம் வா வா தந்தை மகன் தூய் ஆவியாரின் பெயராலே அமீன் இப்பொழுது விசுவாசிகளின் மன்றாட்டு நம்முடைய தந்தை வினோத்தவர்கள் கருத்துக்களை சொல்லி ஜெயிப்பார் நம்முடைய தந்தை சின்ன பிள்ளைகளார் ஜோத்தை பாடலாக பாடுவார் தூய் திருச்சபைக்காக ஜெபிப்போம் அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் அன்பு சகோதர சகோதரிகளை இறைவனின் புனித திருச்சபைக்காக மன்றாடுவோம் நம் இறைவனாகி ஆண்டவர் திருச்சபைக்கு அமைதியும் ஒற்றுமையும் அளித்து அதனை பேணி காக்க வேண்டும் என்று நாம் கலக்கமின்றி அமைதியான வாழ்வு நடத்தி எல்லாம் வல்ல இறை தந்தையை மகிமைப்படுத்த நமக்கு அருள் புரிய வேண்டும் என்று மன்றாடுவோமாக என்றும் வாழும் இல்லாமல் இறைவா கிறிஸ்து வள்ளியாக உமது மாட்சியை உலக மக்களுக்கெல்லாம் வெளிப்படுத்தினீர் நீர் இறக்கத்துடன் ஏற்படுத்திய திருச்சபையை பேணி காத்து அதை உலகுக்கும் பரவி உறுதியான விசுவாசம் கொண்டு மத திருப்பெயரை என்றும் புகழ்வதில் நிலைத்திருக்க செய்தருளும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் நாம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்காக மன்றாடுவோம் தலைமை ஆயிர் நிலைக்கு அவரை தேர்ந்தெடுத்து நம் இறைவனாகி ஆண்டவர் எவ்வகை தீங்குமின்றி அவரை பேணி காப்பாராக இதனால் அவர் இறை மகனை இறை மக இறை மக்களை வழி நடத்தி திருச்சபை வளம் பெற செய்வது வேண்டுமென்று மன்றாடுவோமாக என்றும் வாழும் இல்லாமல் இறைவா உமது திட்டப்படி அனைத்தும் அமைந்திருக்கின்றன உமது அதிகாரத்தினால் ஆளப்படும் கிறிஸ்துவ மக்களாகி எங்கள் வேண்டுதலை கேட்டு திருத்தந்தையின் தலைமையின் கீழ் நாங்கள் விசுவாசத்தில் வளரும்படி அவரை பறிவுடன் காத்தருளும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் திருச்சபையில் பல்வேறு நிலைகளில் உள்ளவர்களுக்காக ஜபிப்போம் நம் ஆயர் ஆரோக்கிய ராஜிக்காகவும் திருச்சபையில் உள்ள எல்லா ஆயர்கள் குருக்கள் திருத்தொண்டர்களுக்காகவும் விசுவாசிகள் அனைவருக்காகவும் மன்றாடுவோமாக இன்றும் வாழும் இல்லாமல் இறைவா உம்முடைய ஆவியினால் திருச்சபை அனைத்தும் அர்ச்சிக்க பெற்று ஆளப்படுகின்றது உம்முடைய திருப்பணியாளர் அனைவருக்காகவும் நாங்கள் செய்யும் ஜபத்தை கனிவோடு கேட்டருளும் எல்லா நிலையினரும் அது அருள்துணையால் 
உமக்கு உண்மையோடு ஊழியம் புரிவார்களாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் கிறிஸ்தவர்களின் ஒற்றுமைக்காக மன்றாடுவோமாக கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் கொண்டுள்ள நம் சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்காகவும் மன்றாடுவோம் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவர் தம்மில் விசுவாசம் கொண்டோர் அனைவரையும் உண்மையின் பாதையில் வழிநடத்தி தமது ஒரே திருச்சபையில் கூட்டி சேர்த்து காத்துரொள்ள வேண்டும் என்று மன்றாடுவோமாக எல்லாம் வல்ல இறைவா பிரிந்தவற்றை இணைப்பவரும் இணைத்தவற்றை பேணி காப்பவரும் நீரே உடைய திருமகனின் மந்தையை கனிவோடு கண்ணோக்கியர்களும் ஒரே திருமுழுக்கினால் திருநிலை பெற்ற அனைவரையும் விசுவாசத்தின் முழுமையால் இணைத்து அன்பின் பிணைப்பால் ஒன்று சேர்த்தருளும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் கிறிஸ்துவில் இன்னும் விசுவாசம் கொள்ளாதவர்களுக்காக மன்றாடுவோம் கிறிஸ்துவில் இன்னும் விசுவாசம் கொள்ளாதவர்களுக்காக மன்றாடுவோம் இவர்கள் தூய ஆவையின் ஒளியை பெற்று மீட்பு பாதைக்கு வந்து சேர வேண்டும் என்று மன்றாடுவோமாக எல்லாம் வல்ல இறைவா கிறிஸ்துவை இன்னும் ஏற்றுக்கொள்ளாத மக்கள் உம் திருமண் நேர்மையான உள்ளத்தோடு நடந்து உண்மையை கண்டடைவார்களாக நாங்களும் உம் வாழ்வின் மறையுண்மைகளை மேன்மேலும் ஆழமாக கண்டுணர்வோமாக மேலும் உமது அன்புக்கு இவ்வுலகில் சிறந்த சாட்சிகளாக விளங்குமாறு பிற சமய சகோதர சகோதரிகளோடு அன்புறவு கொண்டு ஒழுகவும் வரமருளும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்காக மன்றாடுவோம் இவர்கள் நேர்மையான உள்ளத்தோடு நன்னறையில் வாழ்ந்து உண்மை கடவுளை கண்டடையுமாறு மன்றாடுவோமாக எல்லாம் வல்ல இறைவா மாந்தர் அனைவரும் எப்போதும் உண்மையே விரும்பி தேடவும் உம்மை அடைவதால் அமைதி பெறவுமே நீர் அவர்களை படைத்து ஈ உலகில் ஏற்படும் எல்லாவித இடையூறுகளுக்கு நடுவிலும் அவர்கள் அனைவரும் அது அன்பை காட்டும் அறிகுறிகளையும் உம்மை விசுவசி போராற்றும் நற்செயல்களின் சான்றுகளையும் கண்டுணர்ந்து உம்மை ஒரே மையம் கடவுள் என்றும் மக்களின் தந்தை என்றும் மகிழ்வுடன் ஏற்றுக்கொள்ள செய்தருளும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் நாடுகளை ஆளும் அனைவருக்காகவும் மன்றாடுவோம் உலக மக்கள் அனைவரும் உண்மையான அமைதியும் உரிமை வாழ்வும் பெரும் பொருட்டு நம் இறைவனாகி ஆண்டவர் திருவிழப்படி இவர்களுடைய சிந்தனை சொல் செயல் அனைத்தையும் ஆண்டு நடத்தி ஏறல வேண்டும் என்று மன்றாடுவோமாக என்றும் வாழும் இல்லாமல் இறைவா மனித இதயங்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நீர் அறிவீர் அவர்களின் உரிமைகளை நீரே பேடி காக்கின்றீர் உலகமெங்கும் அமைதியும் பாதுகாப்பும் வளமான வாழ்வும் சமய உரிமையும் நிலைபெறுமாறு எங்கள் தலைவர்களை உங்களுடைய ஞானத்தால் நிரப்பி அவர்கள் உண்மையான மக்கள் தொண்டர்களாக விளங்கிட செய்வீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் துன்புறுவோருக்காக மன்றாடுவோமாக அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளை துன்புறும் அனைவருக்காகவும் மன்றாடுவோம் எல்லாம் வல்ல தந்தையாக இறைவனின் அருளால் உலகிலிருந்து தவறுகள் அகலவும் பிணிகள் நீங்கி பஞ்சம் ஒழியவும் சிறைகள் திறக்கப்பட்டு தலைகள் தகர்க்கப்படவும் வழிபோக்கர் பாதுகாக்க பெறவும் பயணம் செய்வோர் நலமாக வீடு திரும்பவும் நோயுற்றோர் நலம் பெறவும் இறை இறக்கின்றவர் மீட்பின் நிறைவை பெறவும் மன்றாடுவோமாக என்றும் வாழும் எல்லாம் வல்ல இறைவா துயருற்றோருக்கு ஆறுதலும் வருந்துவோருக்கு மனதிடனும் நீரே எத்தகைய துன்ப வேலையில் உண்மை நோக்கி கூவி அழைப்போரின் வேண்டுதலை கேட்டருளும் இவர்கள் தங்கள் தேவைகளில் நீரக்கத்தோடு துணை புரிவதை கண்டு மகிழ்வார்களாக 
எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்ற இன்றைய வழிபாட்டின் இரண்டாவது பகுதி திருச்சிலுவை ஆராதனை திருச்சிலுவை ஆராதனை திருச்சிலுவை பவனி அருள் பணியாளர் திருச்சிலுவையை கொண்டு வருவார் மூன்று இடத்தில் அருள் பணியாளர் திருச்சிலுவை மரம் இதோ இதிலே தான் தொங்கியது உலகத்தின் ரச்சனையும் என்று பாடுவார் நாம் அனைவரும் வருவீர் ஆராதிப்போம் என்று சொல்வோம் அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் திருச்சிலுவை மரமிதோ இதிலேதான் தொங்கியது உலகத்தின் ரச்சனியம் வருவி திருச்சிலுவை மரமிதோ இதிலே தான் தொங்கியது உலகத்தின் ரச்சனியம் வருவி திருச்சிலுவை மரமிதோ இதிலே தான் தொங்கியது உலகத்தின் ரச்சனியம் வருவி திருச்சிலுவை ஆராதனையின் இரண்டாவது பகுதி திருச்சிலுவை 
முத்தமிடுதல் திருச்சிலுவையை தொட் தொட்டு முத்தமிடுவோம் நீங்கள் இப்பொழுது கொடுக்கக்கூடிய காணிக்கை ஏழை எளிய மக்களின் பசிப்பிணிக்காக கொடுக்கப்படும் நீங்கள் இருக்கும் இடத்திலேயே திருச்சிலுவையை பணியாளர்கள் அருள் பணியாளர்கள் கொண்டு வருவார்கள் நீங்கள் ஆகிய இருக்கும் பொழுது கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அன்புக்குரியவர்களை பல இடங்களிலே திருச்சிலுவையானது வைக்கப்படும் ஆகிய இறை மக்கள் வரிசையாக வந்து முத்தம் செய்யும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் கொரோனா தொற்று இருப்பதனால் வாயில் முத்தமிட்டு செய்யாவிட்டாலும் இரண்டு கைகளையும் தொட்டு முத்து செய்ய அதிகமான மக்கள் செயல்பட உங்கள் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதை வரிசையாக வந்து முத்தமிடியாக அன்புடன் வேண்டுகிறேன் முதலே அருட் தந்தையர்கள் முத்தம் செய்வார்கள் அதன் பின் அருட் சகோதரிகள் முத்தம் செய்வார்கள் அதன் பின் வரிசையாக ஒருவராக வந்து திருச்சிலுவையை முத்தமிட்டு ஜெபிக்க இயேசனுடைய பாடுகளை நினைவுகூற உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் திருச்சிலுவை கரையிலேயே ஒன்றினால் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் உங்களுடைய மேலான காணிக்கைகளை அது தந்துவதுபடியாக அன்புடன் வேண்டுகிறேன் மரமே சிலுவை மரமே உன்னை நான் முத்தி செய்கிறேன் சிலுவை மரமே சிலுவை மரமே உன்னை நான் முத்தி செய்கிறேன் இறைவன் ஏசு உன்னை சுமக்க என்னதவம் செய்தார் சிலுவை மரமே சிலுவை மரமே உன்னை நான் முத்தி செய்கிறே பாவ சுமையின் சின்னமாக உன்னை சுமந்த இயேசுவே பாவ சுமையின் சின்னமாக உன்னை சுமந்த இயேசுவே புதிய வாழ்வின் புனிதமாக உன்னை உயர்த்திவிட்டார் சிலுவை மரமே சிலுவை மரமே உன்னை நான் முத்தி செய்கிறே கொண்டு உன்னில் அறைந்து 
உயிரை மீட்டார் இயேசுவே
இன்றைய திரு வழிபாட்டின் மூன்றாவது பகுதி திருவிருந்து அனைவரும் நாம் எழுந்து நிற்போம் இறை மகன் இயேசு கிருத்து உலகில் போதித்தவாறு இறை அரசு வர வேண்டும் என்று இறை மகன் கற்றுக் கொடுத்த ஜபத்தை நம்பிக்கையுடன் பாடுவோம் இந்நுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே உமது பெயர் தூயது என போற்றுக உமது ஆட்சி வருக உம்முடைய திருவுலம் விண்ணுலையில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாலேயும் தீமையிலிருந்து எங்களை ஆண்டவரை தீமை அனைத்துள்ள மருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமதியை கண்ணரள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஓமதுரக்க துதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போது விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமுமின்றி நலமாயிருப்போமாக நாகித நோக்கியிருக்கிற பேரன்பத்துக்காகவும் எம் மீட்பரா இயேசு கருத்து வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் வல்லமையும் இதோ இறைவனின் சமரை இவரே உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர் நாம் நிலை வாழ்வை பெற நிலையான உணவை நமக்கு தந்து நாம் நல்வழியில் நடந்து இறைவனுக்கேற்ற சாட்சிய வாழ வாழ அவரை பிரதிபலித்து வாழ அவராகவே வாழ இறைவாக்குழியாக மிளைக்கிறார் என்னுடைய திரு விருந்திற்கு அழைக்க பெற்ற அனைவரும் நாம் பேறு பெற்றவர்கள் ஆண்டவரே நீர் என் நிலத்தில் எழுந்தருள நாம் தகுதியற்றவன் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லிவிடும் எனது ஆன்மா நலமடையும் கிறிஸ்துவின் திருவுடல் அனைவரையும் காத்து 
முடிவில்லா வாழ் வெளிப்பாராக ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவின் நொற்கொள்கின்ற இத்திருவனவு நீ திருப்புகிறதை உள்ளாக்காமல் உமது பரிவிறக்கத்தால் எங்கள் மனத்துக்கும் உடலுக்கும் பாதுகாப்பாகவும் நலமளிக்கும் அருமருந்தாகவும் இருப்பனவாக அன்பு குரலை இப்பொழுது திருவிருந்தானது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தன்னார்வ தொண்டர்கள் வேலை நடத்துவார்கள் ஏழு பேர் கொடுக்கிறோம் தயவு செய்து வரிசையாக வாங்க கும்பல் வராதீங்க இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் வராமல் ஒரு லைனில் ஃபார்ம் பண்ணுங்க அவன் சீக்கிரம் முடிக்க முடியும் அது வரிசையாக வந்து பயபக்தியோடு திருவிருந்தையை பெற்று செல்ல உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் தன்னார்வ தொண்டர்கள் போங்க இளைஞர்கள்லாம் போங்க பவனி வழி நடத்துங்க
நாளை புனித சனி ஆண்டவரின் உயிர்ப்பு பெருவிழா நள்ளிரவு திருப்பணி பாஸ்கா திருவிழிப்பு சலகைகள் ஒளி வழிபாடு இறை வார்த்தை வழிபாடு திருவிழுக்கு வார்த்தை பாடு புதுப்பித்தல் 
Mendele Mandiri kuantu arwah um. Pada tiri tam mandiri po. Ire makhl, pat teral tanir kuantu arwah de nalla de. Ire usari aake, pada lor manik, nalla rev tripali in chada gal arwah mak. Agave ire makhl, nere tod bandu. Mula mula yang teruk pada ilam panjang itu, wajib tak anda orang ini sah cikal aje, na walai, wajib tak anda ber arul malai ini na poliya pada, na petir cillai, anbi ke dah ke teruk, panjang itu kembali aje, orang ini unboard kete kulo kere, one bad am teri, wajib pun yang ar. Perubahan hati perlu, kali gel pada malam ke, matram malai, hari malam kum, nadi beram. Ini maklum, kadang tu nak pun nak kalau ake, anmi ke karya kalle, mana korup kau betul, wajib kalle, pada perayaan malam itu kerja kalle. Ini malam ke anti celu wa, pelbagai anmi, payih cikal, nak kerja ni hari ada ni kalle, non bukal. Parti anggal, arah cerigal, begini lah. Nama deh dawat tera deh veli pada. Orang tera begini lah. Nampar ini le, nama mereka kontra krom, ini nanti seluruh. Nama deh modal dia anggal dum. Nampar mana bayi aje, anu orang kaya ni tera krom, ah ini orang kandi seluruh. Ini deh nampar. Itarup pelik mana tuan ni? Tumpa mana tu? Nama deh ini dah alih emel deh ilaiye, acik kapatam. Agave, yeri makhl, bakti od, kalau tu bandu, tumpa bawa ni. Selebar tu berasi ag bawa ni ag cendr, padaluk sehi mana tu? Padalod nama padi. An bila turut sila, orang lain an board alai kiri. Ader pin berada ilai, tuh bawa anda ikut padam. Nalai, malai baru ikut kum, baru begini orang kiri lantai tuh bawa ilai, jebit cermin dia ahe, orang lain an board ni berada kiri. An orang kiri, arah mana orang kiri? Netr, nani walu darum, nilai walu darum mana bo, entro. Yendre, nanai nelayi bawa itu vali, in badal le, ala kan arulurai tandu, vivali hatil pala merkolgalai kati, nama ella am sendikhe, sirdo ki parke, nama de wal kaye pura meda pada, tandai variye sabarhul. Palmer, marilah kerja kita ini, nama kita terangkan arahkan. Netrum, indrum, ini kita terangkan. Tanpa yang orang ini, indrum kalah ini rendah. Palmer makhluk orang itu le, upur orang cahram sih darahkan. Counseling pun darahkan. Agave. Iri orang anda cello mau, naalehi, tanda orang gel, beli istilah padal, nama orang udah ini tanda ini wanita orang gel, naale kalle mudah operasi cara kita par, baru begini orang gel, tanda orang ini arah ke cendre, operasi cara sendiri kita lah, operasi cara siapa orang gel, naale ni gel pain beriti kulang gel, operasi cara perang gel. Wajib pun sah cikal aake marakal. Aake ni agat le, nama deh itu anteh. Barisis awal gel, di nalle, nelayi walu dar balik ini cully. Awal deh padu gelayum, sila cawayum nama kerat cully. Nama awal udah perawa aake, nama lelai terakarar. Aake, walau macam ni, kerat gel kaake nanti seluom. Awalnya iri pani, diana asrama pani, 
மேவை சிறக்க செய்யவும் அவரோடு ஆண்டவர் செயல்படவும் பல ஆன்மாக்களை மீட்க ஆண்டவரை கருவியாக செயல்படுத்த நம்முடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டு ஜபங்களையும் நம்முடைய கயிற்றை தொல்லியாக தெரிவித்துக் கொள்வோம் தந்தை பாசமகு ஏ சென்னப்பன் அவர்கள் இந்த நாளிலும் நம்மோடு வந்து திருப்பலையில் கலந்து கொண்டு ஜபித்து திருப்பலையில் நம்மோடு இணைந்து திருப்பலை போய் கொடுத்துருக்கிறார் அவன் தந்தை அவர்களும் நேரத்தை ஒதுக்கி நம்மோடு இணைந்து திருப்பலை இணைத்ததற்காக நெஞ்சாத நன்றியும் தவங்களையும் பாட்டுகளையும் உங்கள் கைச்சல் வழியாக தெரிவித்துக் கொள்வோம் நன்றி மன்றாட்டு முடிந்த உடனே தும்மாவானது நம்முடைய இந்த மேடையிலேயே அர்ச்சிக்கப்படும் நன்றிவுடன் மன்றாடுவோமாக என் ரெண்டும் உள்ள எல்லாம் நல்ல இறைவா உம்முடைய கிறிஸ்துவின் பாடுகளினாலும் முழு இறப்பினாலும் உயிர்ப்பினாலும் எங்களை மீட்டருடனே உமது இறக்கத்தால் ஆற்றிய நிமிப்பு செயல் எங்களில் நினைத்திருக்க செய்தருளும் எவ்வாறு இந்த மறைபொருளில் பங்கேற்பு நொழியாக முடிவில்லா இறைப்பட்டுதலுடன் நாங்கள் வாழ்வோமாக எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோ ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உம்மாவோடும் இருப்பாராக வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் திருச்சலங்குகளையும் திருவழிபாட்டையும் ஆசிரியர் அர்ச்சித்து புனிதப்படுத்துவாராக தும்பாவானது வந்திருக்கப்படும் விஸ்வலன் பார்ந்தவர்களே இஸ்வனுடைய உருவம் தாங்கிய இந்த சிரூபம் அசிரோதிக்கப்படுகின்றது ஆன்மீகம் என்பது நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்க வேண்டியது சிரூபங்களை நாம் அணங்கும் பொழுது இசு நமக்கு உள்ள இல்லைனா இந்த சிரூபம் அப்படின்றது தவறாகும் ஆனால் நமக்கு உள்ள இயேசு இருந்தால் இந்த சிரூபத்தில் இயேசனுடைய அருள் நமக்கு இருக்கும் இல்லைனா இது வெறும் ஒரு பொருள் மட்டும்தான் மனிதன் உருவாக்கிய ஒரு பொருள் அண்ட் இந்த பொருளிலே ஒரு பொருளை கொடுப்பது ஒரு மீனிங் கொடுப்பது நமக்குள்ளே இயேசு இருக்கணும் அதனால் இது சுற்று பயணமாக வரும்பொழுது அந்த பக்தியோடும் அந்த ஒரு ஒரு ஆசீர்வாதத்தோடும் வர லெட் ஜீசஸ் பி இன் அஸ் இஃப் ஜீசஸ் பி இன் அஸ் தென் அவுட் சைட் யூ கேன் அடோர் ஹிம் அப்போ ஆராதனை என்பது உண்மையான ஆராதனை வெளியே நடக்கணுன்னா உள்ளுக்குள்ளே இயேசு இருக்கணும் உள்ளுக்குள்ளே இயேசு இல்லாமல் வெளியே நடக்கிறது எல்லாமே சிலை வழிபாடு எல்லாமே விக்கிரக ஆராதனை தான் உள்ளுக்குள்ளே இயேசு இருந்தால் இது சரியான வழிபாடு உள்ளுக்குள்ள ஏசு இல்லைனா இது சிலை வழிபாடு இது பிரிவினை சகோதரிக்கு இந்த வித்தியாசம் புரியாது அட்லீஸ்ட் நமக்காவது புரியணும் 
அதனால தான் இவ்வளோ சொன்னேன் என்னை பிளஸ் பண்ண தான் கூப்பிட்டாங்க இதனால் இந்த பிரசங்க வைக்க காரணம் தான் சுரூபங்களில் உண்மை உண்டு எப்பொழுது அந்த உண்மை நமக்குள் இருக்கும் பொழுது புரியுதுங்களா அப்போ நமக்குள் இருக்கிற அந்த உண்மையை ஆண்டவர் ஆகேசுவனுடைய சிறுபத்தை தாங்குமே இந்த சிறுபத்தை ஆசிரதியும் ஆண்டவரே எங்கெல்லாம் இது செல்லப்படி செல்லுகிறதும் எந்த வீதிகளில் செல்ல செல்லுகிறதும் யார் இதை வணங்குகிறார்களோ ஆசிரதிக்க வேண்டும் என்று ஜபிக்கின்றேன் சரியான உண்மையான ஆன்மீகத்தால் எங்களை ஆசிரதியும் ஆண்டவரே திருச்சுபை நதிகாரத்தில் குருத்துவத்தின் அதிகாரத்தில் இந்த சிறுபத்தை ஆசிரதிக்கிறேன் வல்லைமுள்ள மூவரு இறைவனின் நாமத்தில் ஆசிரதிக்கிறேன் அம்மா மரியே கண்ணித்தாயே இயேசுவின் சிலுவையோடு இருந்தவளே நாங்கள் செல்லும் இந்த பயணங்களில் எங்களோடு இருக்க ஆசிரதிக்கிறேன் பரிந்துரையாக இரும் அம்மா அனைத்து புனிதர்களே இயேசுவின் சிலுவை மரணத்தின் வேளையில் அவரோடு இருந்தவரை எங்களுக்காக பரிந்துரை செப்பியுங்கள் வானத்தூதர்களை இயேசுவின் துன்பங்களில் இருந்தவர்களே எங்களுடைய வாழ்க்கையின் துன்ப வேலைகளில் எங்களோடு இருங்கள் இந்த பயணத்தில் எங்களோடு இருங்கள் எல்லாமல் இறைவன் தந்தை மகன் தூய் ஆவியானவர் அசிருதி பராக